రోజు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసేసరికి మన్మధుడు తన యొక్క బాణాల్ని ఎక్కువ పెట్టి పరమశివుడు మీద ప్రయోగించడం సి ప్రయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సందర్భం దగ్గర నేను ఆఫ్ చేసి ఉన్నాను అలా ఆఫ్ చేయడానికి ఒక్కటే కారణం అది ఏదో టీవీలో సీరియల్ల సస్పెన్స్ దగ్గర ఆపాలని ఏం కాదు నా ప్రయత్నం అది దాటిపోతే ఏం జరుగుతుందో పెద్ద తెలియని విషయం ఏం కాదు మీ అందరికీ తెలుసు రతీదేవి భర్త కోసం శోకిస్తుంది పైగా మన్మథ మరణం దగ్గర రతీ శోకం దగ్గర పూర్తి చేయకూడదు మంగళప్రదంగా ఉన్న ఘట్టం దగ్గర పూర్తి చేయాలి మంగళంతో ప్రారంభించాలి మధ్యలో మంగళం పెట్టాలి చివర మంగళంతో పూర్తి చేయాలి ఈ కారణం చేత నేను అక్కడ పూర్తి చేసేసాను ఎంత చెప్పినా కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి అంటారు మనకి వాంగ్మయంలో మెరుపులు మిరిసినటువంటి స్త్రీలు ఉన్నారు భార్య ఎప్పుడూ నా మాటే వినాలనేటటువంటి మంకుతనంతో ఉండకూడదు నాతో ఒక స్నేహితుడు ఒక గొప్ప మాట అన్నాడు కానొక ఒకప్పుడు నేను దుష్టమైనటువంటి విషయాల వైపుకి ఆకర్షితుడనయ్యేనట్టే బలహీనమైన మనస్సు నాకున్నా కోటేశ్వరారు నేను దుష్టమైన అలవాట్ల వైపుకు వెళ్లకుండా ఉండడానికి నా అంత నేనుగా విధించుకున్న క్రమశిక్షణ ఒకటి ఉందండి అన్నాడు ఏమిటి అన్నాను నేను ఒక వ్రతం పెట్టుకున్నాను ఈశ్వరుడి దగ్గర ఏమిటో తెలుసా నా వ్రతం నేను ఏ డబ్బులు వచ్చినా ఏ డబ్బులు వచ్చినా అంటే ఆఫీసులో జీతం వచ్చినా బోనస్ వచ్చినా అలాంటి వస్తే ఆ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళిపోయి నా భార్యకి ఇచ్చేస్తాను నేను ఒక వంద రూపాయలు తీసుకోవలసి వచ్చిన ఆ ఒక్క విషయంలో అబద్ధం చెప్పను అని ఈశ్వరుడి పాదములు పట్టి ప్రమాణం చేశాను నేను దేనికి కావాలన్నా నా భార్యను అడిగి తీసుకుంటాను ఒకవేళ నేను చెప్పకుండా తీసుకున్నా ఖర్చు చెప్తాను పొద్దున వంద రూపాయలు తీసుకున్నాను అది నన్ను ఏం చేసిందంటే తనని అడగడం కోసమని దేనికని అడగను అబద్ధం చెప్పను అని కదా ప్రమాణం చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను తనని దురల్వాట్లకి డబ్బులు అడగలేను కనుక నా మనస్సును అలా నిలబెట్టి ఉంచగలిగానండి అన్నాడు చూడండి నాకు నిజంగా ఎంత సంతోషం కలిగిందో ఆ మాట విని అతను తన భార్యని తన్ని తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి మార్గంగా ఎంచుకున్నాడు ఎంత గొప్ప విషయం అండి అది కొందరి కొందరికి ఒక దురల్వాటు ఉంటుంది భార్య అంటే ఏదో ఒక బానిసలాగో లేకపోతే ఆవిడ నాకు సలహా చెప్పడం ఏమిటన్న ధోరణం ఉంటుంది అది మంచి పద్ధతి కాదు భార్యాభర్తలు అంటే ఒక బండికి రెండు రథచక్రముల వంటి వారు ఒక్కొక్క నాడు ఆవిడ మంచి మాట చెప్పచ్చు ఒక్కొక్క నాడు ఈయనకంతకన్నా మంచి ఆలోచన కలగచ్చు ఇద్దరు సమన్వయం చేసుకుని ప్రయాణించడం అలవాటు చేసుకోవాలి తప్ప పట్టుదలకి పంతాలకి పోయేటటువంటి వ్యవహారం దాంపత్యంలో ఉండకూడదు చెప్పింది చాలా మాటలు రతీదేవి నువ్వు ఈ పని చెయ్యకో ప్రమాదంలో పడిపోతావు పరమశివుడు ఎక్కడ నువ్వెక్కడ శక్తి సరిపోదు అసలు ఆయన తల తీయకుండా ఉండడు ఇలాంటి ఉద్ధతితో కూడిన పనులు చేస్తే నా మాట విను నువ్వు ఆయన జోలికి వెళ్ళకని చెప్పింది ఆయన ఇంద్రుడి మాటకి గౌరవం ఇచ్చాడు ఇంద్రుడి మాట గౌరవించకపోతే ఏమై ఉండేదండి మహా అయితే ఆ పదవి పోయి ఉండేది శంకరుడి అనుగ్రహాన్ని పొంది ఈ పదవి పోతే ఇంతకన్నా పెద్ద పదవి వచ్చి ఉండేది కానీ ఇంద్రుడి మాటకి పెద్దపీట వేశాడు భార్య మాటని పక్కకి తోశాడు కర్మ అలా లాగేసింది ఆయన వెళ్ళాడు శంకరుడి మీద ఎక్కువ పెట్టాడు టంకారధ్వని నింగి నిండ వెడవింటన్ పుష్ప బాణంబు నిశంకంబూని సురేంద్రుకిచ్చిన ప్రతిజ్ఞా సిద్ధిగా చేసి ప్రాగింకన్ విల్లెగ తీసి గౌరి శివుని కేలిప్టి పూజించుచో హుంకారించుచు ఈసువేశ మదనుండు జృంభ సంరంభుడై పార్వతీదేవి తన యొక్క చేతులతో పుష్పార్చన శంకరునికి చేస్తున్నటువంటి వేళలో టంకారధ్వని చేస్తూ తన యొక్క వింటి నారిని బాగా చివి వరకు లాగి విడిచిపెట్టి ధ్వని చేసి పుష్పబాణాన్ని తొడిగి శంకరుడి మీద గురి పెట్టి బాణాన్ని వదిలేడు ఆ బాణం వెళ్ళింది ఎలా పడింది అది మన మద నుండేసిన బాణము హృదయంబున గాడిపార నీషుడు తన్ను బెదరించ ఎవ్వడక్కడ మద చిత్తుడు ఘోర కర్మ మానసున మానసుడనుచున్ ఏసియుడంత యుదనీయక భాసిలి వెండియును పుష్ప బాణము నారింబోసిన మానవ సంభవు ఈషుడుగను విచ్చి చూచ ఎవ్వడొయనచున్ ఆ బాణం వెళ్ళి ఆయన గుండెల మీద తగిలింది ఆ బాణం కనపడదు ఆయన ఎందు వికారం కలిగింది 
ఎప్పుడైతే వికారం కలిగిందో ఒక్కసారి మనస్సు మారిందో ఆయన వెంటనే ఎవడో నా పట్ల వ్యగ్రతతో ప్రవర్తించాడు నా మీద బాణం వేశాడు అంటే మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి ఆయన ఆ బాణమునకు వశుడు కాలేదు బాణము వేయబడిందన్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తించాడంతే అంతే తప్ప ఆయన కామమునకు వశుడైపోయాడు అనుకోండి పార్వతీదేవి వంక ఆయన చూపులో మార్పు వచ్చేసింది అనుకోండి ఆయన బాహ్యమునందు కూస్తున్నటువంటి కోయిలల యొక్క పాటల వలన కానీ లేదా వసంత ఋతువు అకాలముగా వచ్చినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి శోభయందు కానీ మనస్సు మగ్నమైతే ఆయన కాముని యొక్క బాణములకు వశుడయ్యాడు అని మీరు చెప్పవచ్చు ఆయన దేనిని గమనించాడు నా మీద ఎవరో బాణము వేశాడు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవడంలో బహిర్ముఖత పొందాడు ఈ మార్పు గమనించాడు ఆయన నాకు బాణం తగిలిందన్న విషయాన్ని ఆయన తెలుసుకున్నాడు ఎవడురా నా మీద బాణము వేసిన వాడు అని చూశాడు అది కూడా ఆయనకు అర్థమైంది వేయబడినది పుష్పబాణము కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది మన్మధుడు చేసిన పని ఆయన ఒక్కసారి చుట్టూ పరికించి చూశాడు చూసేటప్పటికే ఒక పొద దగ్గర బాణం వేసి ఐదు బాణాలు కదండి వేయాలైన రెండవ బాణాన్ని సంధించడం కోసం అని సిద్ధపడుతున్నాడు ఆ మన్మధుడిని వంక చూశాడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ మన్మధుణ్ణి చూశారో చేయరాని పని చేశాడు ఎవరి వలన తాను లోకములను సృజించగలిగినటువంటి అధికారం మనకు తోడ్పడడానికి హేతు అయ్యాడో అటువంటి వాడు ఇవాళ తన శక్తిని ఈశ్వరుడి మీద చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు ఇది యజమాని వేసినటువంటి ఆహారము చేత బలిసిన కుక్క యజమానిని కరిచినట్టుంటుంది ఇప్పుడు శంకరుడికి ఆగ్రహం వచ్చింది ఆగ్రహం వచ్చి భుగభుగమను పెనుమంటలు భగభగమని మండనంత బ్రహ్మాండం బున్ దిగులు దిగు దిగులు దిగులు దిగులన ఎగిమరుపై చిచ్చు కన్ను దేవుడు విచ్చన్ ఆయన ఆ జ్ఞాన నేత్రాన్ని అలా మంద్రంగా రెప్ప విప్పేసరికి భుగభుగమను పెనుమంటలు భగభగమని మండనంత బ్రహ్మాండం బుల్ భుగభుగమంటూ మంటలు అందులోంచి పైకి వచ్చేటప్పటికి సమస్త బ్రహ్మాండములు వీడికి ఆ అగ్నిహోత్రము తిన్నగా మన్మధుడి దగ్గరికి ప్రయాణం చేస్తోంది దూరంగా ఉన్నవాడి దగ్గరికి ఎప్పుడైతే అటువంటి చిచ్చు మూడో కంటిలోంచి బయలుదేరిందో ఆ మన్మధుడు నిశ్చేష్టితుడైపోయి ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాక అలా నిలబడిపోయి ఉండిపోయాడు ఇంకొక బాణ ప్రయోగం చెయ్యలేదు కానీ ఆయన విడిచిపెట్టినటువంటి ఆ అగ్నిహోత్రం ఆయన మీదకు వచ్చేసింది వచ్చేసి శివుని నుదుటి కంటి చిచ్చుచే సుడివడి పంచవింటి జోదు భస్మమయ్యే ఆ అగ్నిహోత్రం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే ఆ మన్మధుడి మించి ప్రయాణం చేసింది చెయ్యగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి మన్మధుడు భస్మరాశి అయి కింద పడిపోయాడు కింద పడిపోతే ఇప్పుడు రతీదేవి మన్మధుడు ఇటువంటి పని చేస్తాడేమో అని దగ్గరే ఉన్నది మీరు ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇందులో చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రహస్యం ఒకటి దాగి ఉంది మూడవ కంటి మంట చేత కాల్చడం అంటే అది పాలనేత్రము జ్ఞానాగ్ని ఆ జ్ఞానాగ్ని కాముడు ఉండడానికి వీలు కాదు కాముడున్న చోట సోముడు ఉండడు సోముడున్న చోట కాముడు ఉండడు ధర్మబద్ధమైన కామాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి కాబట్టి ఆ అగ్నిహోత్రపు జ్ఞానాగ్నిహోత్రం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో కాముడన్న వాడు ఉండడానికి వీల్లేదు భస్మరాశి అయిపోయాడు మరి రతీదేవిని రాసకార్యం మీద వెళ్ళేటప్పుడు రావద్దని చెప్పాడు కదా రతీదేవి అక్కడ ఎలా ఉంది మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి శాస్త్రంలో మన్మధుడు రతి అనేటటువంటి దాని వెనకాతల ఒక తత్వం ప్రతిపాదన చేయబడుతుంది మన్మధుడు అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మనస్సుని మధురం చేసేవాడు అంటే ఒక కోర్క వేపుకి మనస్సు తిరగడం అది అన్ని వేళల తుచ్ఛమైనటువంటి శారీరక కామమే అయి ఉండక్కర్లేదు ఏదో ఒక కోరిక ఈ కోర్క తీర్చుకో ఈ కోర్క తీర్చుకో ఈ కోర్క తీర్చుకో అని ఒక కోర్క బయలుదేరింది అనుకోండి ఈ కోర్కే మనస్సు మధిస్తుంది లోపల అది శాంతి నుండనివ్వదు ఏం చేస్తున్నా అబ్బా ఆ కోరిక తీరితే బాగున్నా కోరిక తీరితే బాగున్నా కోరిక తీరితే బాగుండని దాని ఎందు వ్యగ్రత ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ కోరిక తీరింది అనుకోండి మీకు నేను ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ఈ కోరిక తీరడం అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో పుట్టతేనే ఒక చెంచాడు తాగాలని కోరిక ఒక ఉదాహరణకి 
ఎవరో కోటేశ్వర గారు పుట్ట తేనె పట్టుకొచ్చామండి అన్నారు అబ్బబ్బా పుట్ట తేనె అదొక్క చెంచాడు తాగాలని కోరికండి అన్నారు ఆ చెయ్యి పట్టండి వేస్తా ఉన్నారు చెయ్యి ఇలా అరచి చాపాను వాళ్ళు సీసా మూత తీసి చెంచాతో తేనె తీసి ఇలా పట్టుకుని నా వంక చూశారు నేను వాళ్ళ వంక తేనె వంక చూశాను నాకు ఆ అనుభవం కలుగుతుందా తేనె తాగిన అనుభవం తేనె తాగాలన్న కోరిక ఉంది అది మమ్మధుడు చేతిలో వేశారు నా శరీరం మీద పడింది కదా ఇప్పుడు తేనె తేనె నాది చేతిలో పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ నా కోరిక తీరిపోయిందా తీరదు ఇప్పుడు ఈ తేనె నాలుక మీద వేసుకున్నాను నా కోరిక తీరిపోతుందా తీరదు నాలుక మీద ఉన్నటువంటి రసాంకురములు తేనె యొక్క రుచిని గ్రహించాలి గ్రహించి పుట్ట తేనె ఇలా ఉంటుంది లేదా తేనె పట్టు తేనె ఇలా ఉంటుంది ఏ మాట చెప్పినా ఒకటే అని మీ మనస్సుకి భావనని అందజేయాలి ఇప్పుడు ఈ మనస్సు సంకల్ప వికల్ప సంఘాతము అనుభవమును పట్టుకునేది కాబట్టి దీన్ని వాసనగా మారుస్తుంది అంటే ఇది ఒక ఎంటీ క్యాసెట్ని తీసుకెళ్లి మీరు రికార్డింగ్ చేస్తే ఆ క్యాసెట్ మీద రికార్డింగ్ ఎలా అవుతుందో అలా మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఈ తేనె తాగినప్పుడు కలిగినటువంటి అనుభూతిని లోపల పట్టుకుంటుంది అబ్బా తీయ తీయగా పుల్ల పుల్లగా ఎంత బాగుందో అంటుంది ఆ తీయ తీయగా పుల్ల పుల్లగా తేనె ఎలా ఉంటుందో ఒక క్షణం క్రితం మీకు తెలియదు ఇప్పుడు మీకు అనుభవంలోకి వచ్చింది అది అది మళ్లీ తేనె తాగాలి మళ్లీ తేనె తాగాలనేటటువంటి వాసనగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ అనుభవం ఉందే మీరు తేనె తాగినప్పుడు మీరు పొందినటువంటి అనుభూతి ఇది ఎవరికి తెలుసండి ఎవ్వరికి తెలియదు ఎన్ని మాటలతో చెప్పినా తేనె తాగినప్పుడు మీరు పొందిన అనుభూతి మీకు ఒక్కరికే తెలుసు కాబట్టి మన్మధుడు అంటే కోరిక రతి అంటే అనుభూతి ఈ రెండూ కలిసి ఉంటాయి రతీదేవి దూరంగా ఉంది మన్మధుడు ఒకడే పనిచేశాడంటే అర్థం ఏమిటంటే అనుభూతిలోకి రాలేదు అనుభూతిలోకి వచ్చేసిందంటే మన్మధుడు రతీదేవి ఇద్దరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొద్దేసినట్టు లెక్క అందుకని రతీ మన్మధుని విడదీసి చూపించడం కుదరదు నిన్నటి రోజున ఇంద్రుడు చెప్పాలి కాబట్టి మన్మధుడు వెళ్ళాడు ఇవాళ అనుభవం పూర్తయిపోయింది కాబట్టి రతీదేవి అక్కడ ఉండాలి అది మీకు ధనాత్మకంగా అవ్వచ్చు రుణాత్మకంగా అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క కోరిక తీర్చుకున్నాడు అనుకోండి అది ఉపయుక్తం కావచ్చు ఒక్కొక్క కోరిక పని చెయ్యి తీర్చుకోకూడని చెడు కోరిక తీర్చుకున్నాడు అనుకోండి అది దుష్ఫలితాన్ని ఇవ్వచ్చు అది ఏ రకంగానైనా అనుభూతిని ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు రతీదేవి అనుభూతి స్వరూపం కాబట్టి బాహ్యమునందు కథాస్వరూపం కాబట్టి ఇప్పుడు రతీదేవి అంటుంది తల్లి తండ్రియు దాతయున్ గురుడును దైవంబు నా ప్రాణమున్ ఉల్లంబందున నీవతాతలచినే నొప్పారగానీయడం చల్లంబో నిను నమ్మియుండగనువే శ్రీకంఠుపై వచ్చి నీ పొల్లై పోగుటనే నిరుంగదునే నీ పుణ్యంబులిట్లయ్యనే అంటుంది ఇదండి ఈ పద్యం వింటే నాకు ఒక విషయం స్ఫురణకు వస్తుంది కన్యాదానం చేసేటప్పుడు మనకి ఇబ్బంది లేదా మంత్రాలు అర్థం ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు మనకి తెలియదు కాబట్టి గొడవ వదిలిపోతుంది కానీ కన్యాదానం చేసేటటువంటి ఆడపిల్ల తండ్రి అంత తేలిగ్గా ఆడపిల్లని ఏమి ఇవ్వడు స్నాతకోత్సవంలో గురువుతో కొన్ని మాటలు చెప్పిస్తారు అబ్బాయికి వాడవన్నీ విని ఊ అంటేనే అగ్నిసాక్షిగా పిల్లనిస్తారు అందులో కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఎప్పుడూ నేను దిగంబరంగా స్నానం చెయ్యను రాత్రి వేళ నగ్నంగా నేను పడుకోను చెట్టు యొక్క పై కొమ్మపైకి నేను ఎక్కను ఉద్ధతితో నాకన్నా బలవంతుడైన వాడి మీదకి నేను యుద్ధానికి వెళ్ళను ఈ ప్రతిజ్ఞలన్నీ చేస్తే ఇప్పుడు నీకు పిల్లనిస్తా ఉంటారు ఇందులో తనకన్నా బలవంతుడైన వాడి మీదకి యుద్ధానికి వెడితే ప్రమాదం ఎవరికి వచ్చింది స్నాతకంలో తండ్రి చెప్పిన గురువు చెప్పిన మామగారు ఇది ఒప్పుకుని పిల్లనిచ్చిన ఇప్పుడు ఈ ప్రతిజ్ఞాభంగం చేసి అర్ధాయుష్కుడు భర్త అయితే ఈ భారం మొయ్యవలిసింది ఎవరు భార్య భార్య ఆయన్ని ఎలా చేపట్టింది చేపట్టినప్పుడు ఆయన ధర్మపత్నిగా స్వీకరించాడు ఈవిడ అలా స్వీకరించారు భర్తని ఆయనే గురువు అందుకే యోమే భర్త సమయ గురువు అంటుంది ఆ సీతమ్మ తల్లి సుందరకాండలో భార్యకి భర్త గురువు భర్త ఏదైనా ఉపదేశాన్ని పొందారనుకోండి మళ్ళీ భార్యకి ఉపదేశం చేయవలసి వస్తే గురువుగారు ఉపదేశం చేయక్కర్లేదు 
భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి ఉపదేశానికి వచ్చారనుకోండి మంత్రోపదేశం చెయ్యండి అని గురువు భర్తకు ఒక్కడికి ఉపదేశం చేస్తే చాలు భర్త భార్యకి ఉపదేశం చేస్తాడు ఎందుకంటే సహజంగా తాళి కట్టగానే భర్త భార్యకి గురువు అందుచేతనే భర్త శుశ్రూష అంత గొప్ప ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తుంది గురు శుశ్రూషతో సమానమైపోతుంది భర్త కరచరణాదులతో కథలాడుతున్నటువంటి దైవం భర్త తల్లి భర్త తండ్రి భర్తకి లేని స్థానం లేదు అన్ని ఆయనే కాబట్టి నేను నీ ఎందు ఇన్ని భావనలతో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ పై స్థానాల్లో ఏదైనా ఒక స్థానం వెళ్ళిపోతే నీ వల్ల భర్తీ అయిపోతుంది నాకు ఇది ఆడది కోరుకునే సౌభాగ్యం వెనక రహస్యం తన కన్న తండ్రి వెళ్ళిపోనివ్వండి తన భర్త ఒళ్ళో పడుకుని ఏడ్చి సేద తీరుతుంది తన కన్న తల్లి వెళ్ళిపోనివ్వండి భర్త ఒళ్ళో పడుకుని ఏడ్చి సేద తీరుతుంది అన్నదమ్ములకి ప్రమాదం రానివ్వండి భర్త ఒడిలో పడుకుని ఏడ్చి సేద తీరుతుంది ఆ భర్త ఏ వెళ్ళిపోతే ఎవరి ఒళ్ళో పడుకుని ఏడ్చినా ఇంకా ఆ స్థానం ఆ పూర్తవదు కాబట్టి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతోందో చూడండి రతీదేవి దీనికండి కదిలాడు పరమశివుడు దీనికి కదిలింది పార్వతీదేవి ఈ ధర్మానికి కదిలారు ఏడవడం ఎలాగో కూడా నేర్పించారు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి అసలు ఆ పద్యాలు కాబట్టి నువ్వు తల్లి తండ్రియు దాతయ్యం గురువు దైవంబు నా ప్రాణమున్ ఉల్లం బంధును నీవె దాదలచి నేను పారగానీయడన్ చెల్లంబోని నమ్మి ఉండగనువే శ్రీకంఠుపై వచ్చి నేను ఇలా నమ్మి ఉండగా నువ్వు అంత బలవంతుడైన శ్రీకంఠుడి మీదకి వెళ్ళొచ్చా హాలాహలాన్ని కంఠంలో పెట్టుకున్నాడే నీకు గురి చూసే ముందు ఆ కంఠం కనపడలా ఆ కంఠం కిందే కదా గుండెలు ఉన్నాయి నువ్వు బాణం వేసినప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూస్తున్నప్పుడు ఆ కంఠం కనపడాలి ఇన్ని లోకములు చెయ్యలేని పనిని హాలాహలాన్ని తను తాగి కంఠంలో పెట్టుకున్నాడే జీర్ణం కూడా చేసుకోలేదు కింద లోకాలు ఉన్నాయని కింద కొదల్లేదు పై లోకాలు ఉన్నాయని పై కొదల్లేదు నీలగ్రీవుడై ఇక్కడ పెట్టుకుని ఉన్నాడే ఆ కంఠం చూసినప్పుడైనా నేను ఈ బాణం వేయకూడదన్న ఆలోచన నీకు రావాలి టెంపరితనంతో వేసేసావు ఇంద్రుడి మాటకి కానీ వెనక నేనేమైపోయాను ఎంత గొప్పగా ఏడుస్తోందో చూడండి ఆవిడ భర్త పొరపాటుకి చింతిస్తోంది ఆవిడ కాబట్టి శ్రీకంఠుపై వచ్చి నీ పుల్లై పోవుటనే నిరుంగుదునునే ఈ పుణ్యంబు లెట్లయ్యనే ఆఖరికి నువ్వు చేసిన పుణ్యం నేను చేసిన పుణ్యం ఏమైపోయిందయా అడ్డుపడలేదా అడ్డుపడి మంచి ఆలోచనగా మారి ఈ ప్రమాదం వేపుకి వెళ్లకుండా నిన్ను తప్పించి నన్ను రక్షించలేదా ఆవిడంటుంది తల్లులు పుణ్యగేహిణులు తండ్రులు పుణ్యజనంబులంచున ఉల్లమునందు నేతలతు ఓ సురగేహిములారా మీరు నా తల్లులు నేను కూతురను ధర్మపు నోముల దాన కానమి అల్లుని నిచ్చి నన్మరల ఐదవచ ఎరమికు మృక్కెదం ఇదండి ఎంత గొప్ప మాట అండి స్త్రీ నోములు చేస్తుంది పెళ్ళవక ముందు నోములు చేస్తుంది పెళ్ళి అయ్యాక నోములు చేస్తుంది భా సనాతన ధర్మంలో ఆడదానికున్న గౌరవం ఎవరికి ఉందండి నిజంగా పెళ్లికి ముందు నోములన్నీ దేని కొరకు మంచి భర్త రావాలని అంతే ఆ నోములు అన్నిటికీ ఫలితం అంతే అందుకే మొన్న కనుమ పండుగ నాడు మేము అరుణాచలంలో ఆది అన్నామరాయి గుడిలోంచి బయటికి వస్తూ ఉంటే తమిళనాట మనకే ఉన్న ఈ సంప్రదాయాలు మంట కలిపేసాం మనం అన్ని వాళ్ళు ఇంటి ముందు చక్కగా గొబ్బిళ్ళు పెట్టి గొబ్బిళ్ళు పెట్టిన ఇళ్ళెన్ని ఉన్నాయండి వాళ్ళ ఆంధ్రదేశంలో గొబ్బిళ్ళు పెట్టి దాని మీద గుమ్మడి పూలు అలంకారం చేశారు ఏమ్మా అబద్ధం చెప్పానా కాదు కదా గుమ్మడి పూలు పెట్టి అలంకారం చేసి రంగులతో ముగ్గులు వేస్తే చక్కగా వాళ్ళని గొబ్బి పాటలు పాడారు మాతో వచ్చిన వాళ్ళు ఆ గొబ్బి పాటలు పాడుతుంటే అందుకే గొబ్బి పాటలలో కూడా అది అడిగారండి మన వాళ్ళు ఏదో ఆ మందార పువ్వు వంటి మొగుణ్ణి అవే అని పాట పాడారు వాళ్ళు ఆ రోజున మేము కన్య పిల్లలందరినీ ఆ రోజున గొబ్బిళ్ళకి ప్రదక్షిణం చేయించి వాటికి నమస్కారం పెట్టించాం ఏమో వీళ్ళందరికీ మంచి భర్త వస్తే చాలు ఇటు ఆది అన్నామలై వెనక అరుణాచలం మధ్యలో ఉన్న గొబ్బిళ్ళు చాలు తెలిసో తెలియకో వాళ్ళు తిరిగి పాడుకున్నది వాళ్ళ జీవితాలని రక్షిస్తే వాళ్ళు మనతో కలిసి వచ్చినందుకు మనం వాళ్ళకి ఉపకారం చేసిన వాళ్ళ అవుతామని అక్కడ వాళ్ళతో ఆడించాం కనుక చూడండి ఆవిడ ఒక మాట అంటోంది తల్లులు పుణ్యగేహిణులు ఎవరెవరు సువాసినులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మా అమ్మలు అమ్మ ఐదోతనంతో ఉండి కూతురు ఐదోతనం పోగొట్టుకుంటే ఆ తల్లి భరించలేదు కదా 
కాబట్టి తల్లులు పుణ్యగేహిణులు తండ్రులు పుణ్యజనంబులంచు తండ్రులందరూ పుణ్యజనం నా తండ్రులు అని నేను నమ్మి ఉన్నదాన్ని నా ఉల్లము నందు నే తలతో సురగేహిణులార మీరు నా తల్లులు నేను కూతురను ధర్మపు నోముల దానా నోము నోస్తే ఒక రహస్యం ఉందండి పెళ్లికి ముందు నోము నోస్తే తప్పకుండా తండ్రి గారికి తల్లి గారికి నమస్కరించి నోము నోయ్యాలి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరిది అధికారం పుట్టింట్లో ఉన్నన్నాళ్ళు వాళ్ళు అనుమతిస్తారు అమ్మ చేసుకో నీకు మంచి భర్త రావాలి పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధి వస్తూ అని ఆయన ఆశీర్వచనం చేస్తాడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత నోమును వస్తే ఈయన మొహం ఈయనకేం తెలిసి ఈయనకేం తెలియదండి అనకూడదు ఆయనకి నమస్కారం చేసి నోము చేయడానికి పేట్ల మీద కూర్చోవాలి భర్తకి నమస్కారం చెయ్యకుండా నోచిన నోము బుడిదిలో పోసిన పన్నీరు ఎందుకని దేనికి నోస్తారు నోము పెళ్ళయ్యాక ఎంత దుర్మార్గుడు భర్త అయినా ఆయన పది కాలాలు బతికుండాలని నోస్తారు అటువంటిది మంచి భర్త అయితే ఆ నోము ఫలితం అదైతే ఆయనకి నమస్కారం చేయకుండా పేటల మీద కూర్చుంటే దానికి అర్థమేముందండి ఇంకా పుణ్యపు నోముల దానా పెళ్లికి ముందు అలా నోచాను పెళ్లి తర్వాత అలా నోచాను మరి నా బతికింది కిల్ల అయింది కాబట్టి నన్నరలన ఇదవచే అరే మీకు మృక్కెదం నాకే అక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలో నాకు మళ్ళీ ఐదోతనం ఇప్పించరా మీ అందరూ అడగరా పరమేశ్వరుణ్ణి మళ్ళీ నా భర్తని బతికించడా నాకు ఐదోతనం ఇప్పించరా ఒక స్త్రీ ఐదోతనం గురించి ఈ దేశంలో ఎంత గొప్పగా భావన చేస్తుందో నిజంగా రతీ పరితాపంలో ఉంటుందండి ఇన్ని పద్యాలు రచించారు ఓ మహానుభావుడు పోతన గారి ఘంటమే ఘంట నిజంగా కాయలు కాచిపోయిన విలేయర చేతులు వ్రత ఘంట పున్ రాపిడి చేతనో కరకు నాగలి పట్టి సెజ్జమున్ చెయ్యుట చేతనో కవి కృషి వలాని వ్యవసాయది చకాహాయది ఇంత లేసి కనులు అర్పక చూసిరి లేది వౌక సుల్లంటారు మహానుభావుడు కరుణశ్రీ గారు ఆవిడంటుంది ఏ బలరాజు భార్యను ఉపేంద్రుని కోడల శంభు చేత నా దేవర కోలిపో ఇకడు దీనత నుందుతునున్నదాన జుందోవన వీధి నున్న ఖచరోత్తములార దిగీంద్రులార రెండో వనవాసులార వినరో మునులార అనాథ వాక్యము ఎంత గొప్ప మాట అండి ఆవిడంటోంది నేనెవరినో తెలుసా ఏ బలరాజు భార్యను మన్మధుడి యొక్క భార్యని ఉపేంద్రుని కోడలా ఉపేంద్రుడంటే సాక్షాత్తుగా ఇంద్రుడికి తమ్ముడైన వాడు వామనమూర్తి వామనమూర్తి శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కోడల్ని సకల చరాచరాత్మకమైన ప్రపంచానికి స్థితికారుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కుమారుడైన మన్మధుడికి భార్యని అటువంటి నేను ఇవాళ శంభుడి యొక్క కంటి మంట చేత కాలిపోయిన భర్త ఉండడం వల్ల ఆ భర్త శరీరాన్ని వదలడం వల్ల ఇవాళ నేను ఐదవతనాన్ని పోగొట్టుకున్నాను కాబట్టి పుణ్యపు మూటలున్న వాళ్ళలారా ఐదోతనాన్ని నిలబెట్టుకున్న వాళ్ళలారా ఐదోతనంతో ఉన్న వాళ్ళలారా వచ్చిన ఐదోతనాన్ని నాకు ఇప్పించరా మీరు ప్రార్థన చెయ్యరా ఈ రహస్యం ఏమిటో తెలుసా అండి కన్యాదానం చేసే ముందు మంగళసూత్రం కన్యాదానం చేశాక మంగళసూత్రం కడతారు ఆ మంగళసూత్రం కట్టేటప్పుడు మిగిలినవన్నీ తయారు చేసిన వాళ్ళ పెట్టేస్తారు జీలకర్ర బెల్లం ఒక్క మంగళసూత్రం మాత్రం తీసుకొచ్చి మంగళసూత్రానికి సర్వమంగళాదేవతని ఆవాహన చేసి రేపు పార్వతీ కళ్యాణమైన అంతే కొబ్బరి బొండం మీద ఆ మంగళసూత్రాన్ని పెట్టి సర్వమంగళాదేవతకి పూజ చేస్తారు పూజ చేసిన తర్వాత ఈ మంగళసూత్రాన్ని తీసుకొచ్చి కట్టరం దీన్ని పట్టుకుని ఒక ముత్తైదువ ముత్తైదువుల సభలో ఎవరున్నారో చూస్తుంది వెళ్ళి వాళ్ళందరి కంఠంలో పెడుతుంది వాళ్ళ మెడలో ఉన్నటువంటి మంగళసూత్రములకు శాశ్వతత్వము దేనివల్ల కలిగిందంటే వాళ్ళు తమ మెడలో ఉన్న సర్వమంగళా దేవతకి ప్రతిరోజు నమస్కారం చేస్తున్నారు అందుకే ఆడది నిద్ర లేవగానే భర్త పాదాలకు కూడా నమస్కారం చేయదు ముందు మంగళసూత్రాలు కళ్ళ కత్తుకుంటుంది ఆ సర్వమంగళా దేవత అనుగ్రహం మా అమ్మాయి మెడలో కట్టబోయే మంగళసూత్రంలో కూడా ప్రసరించి మీలాగే ఆమె కూడా సువాసినిగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు తండ్రి తల్లి కాబట్టి మీరందరూ వచ్చి నా సౌమాంగల్యాన్ని నిలబెట్టండి అని అడుగుతోంది ఐదో తనం పసుపు కుంకుమల చేత కదండి అందుకే పసుపు కుంకాలకి అంత శక్తి అందుకే రేపు శనివారం నాడు ఉదయం అమ్మవారిని పెళ్లి కూతుర్ని చెయ్యగానే ఒక మహాతల్లి చాలా 
సాత్వికమైనటువంటి తల్లి గొప్ప భక్తి కలిగిన తల్లి అటువంటి తల్లి కైలాస గౌరి నోము చేస్తారు చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన సువాసినులందరికీ కూడా అమ్మవారి కళ్యాణంలో పసుపు కొమ్ములు దంపించి ఆ పసుపు కుంకాల్ని ప్రసాదంగా ఇప్పించి పంపిస్తాం మీ అందరూ పసుపు కుంకాలతో ఉండి సంతోషంగా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయడానికి ఆ రోజు పెళ్లి కూతుర్ని చేసినప్పుడు వచ్చిన ప్రతి సువాసినితో పసుపు కొమ్ములు దంపించి పసుపు కుంకాలు ఇచ్చి పంపిస్తాం మీరు పది కాలాలకి పిల్లల పాపలతో పసుపు కుంకాలతో సంతోషంగా అలాగే ఉండాలని కనుక ఇప్పుడు ఆవిడ అంటుంది రారే ఏడుపు మన్పరే మధురి పింపరే కావరే పోరే కుయ్యిరిగింపరే సిరికిన పుణ్యం భువింపింపరే తేరే దేవర వేడిన పెనిమిటిన్ దీర్ఘాయుషోపేతుగా ఇచేరే ఈరే మంగళ సూత్ర బంధనము మీకెంతేని పుణ్యంబగుం పిచ్చి తల్లి నిజంగా ఎంత ఏడ్చిందండి సరే అలా చదవడం వల్ల ఇవాళ నుంచి షోడశోపచార పూజ కలుగుతోంది కాబట్టి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు విని అయ్యో ఆనాడు రతీదేవి అలా బాధపడిందని ఎవరెవరు శివ మహాపురాణం వింటున్నారో వాళ్ళందరి పసుపు కుంకాల విషయంలో అమ్మవారు వెంటనే మీకు అభయం మీకేం బెంగలేదని అమ్మ సంతోషించాలని నీ పద్యాలు మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను అందుకే అన్ని పద్యాలు నేను చదవలేదు కొన్ని పద్యాలే విజ్ఞాపన చేశాను కాబట్టి వచ్చిన ఏడ్పు మాన్పించండి నా దౌర్భాగ్యాన్ని లక్ష్మీదేవికి చెప్పండి ఆవిడ సౌభాగ్య లక్ష్మి అటువంటి లక్ష్మీదేవి కోడలకి దౌర్భాగ్యం వచ్చింది ఇవాళ కాబట్టి సిరికి నా పుణ్యంబు వింపింపరే ఆ లక్ష్మీదేవికి నా పుణ్యం చెప్పండి ఇలా అయిపోయానని మధురి పున్ రప్పింపరే ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుని పిలిపించండి ఇంతమంది ఇన్ని చేసి నాకొక్క ఉపకారం చెయ్యండి ఈరే మంగళ సూత్ర బంధనము మళ్ళీ నా మంగళ సూత్రం నా మెడలో ఉండేట్టుగా నన్ను అనుగ్రహించరా కాబట్టి వెళ్ళి నాకు ఈ ఉపకారం చెయ్యరా అని పాపం ఏడ్చింది 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 ఆ పద్యాలు ఏందని నేను చదువుతాను చాలు దాని ఒక స్త్రీ యొక్క ఆ వైభవాన్ని ప్రకాశింపచేసే పద్యములు చాలా విషయాలు అని చిట్ట చివరికి వసంతుడు వచ్చాడు స్నేహితుడు కనుక సుహృత్ ఆయన చాలా ఏడ్చాడు ఏడ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడ ఒక మాట ఉంది ప్రాణనాథు బాసి ప్రాణంబు నిలువదు పోవలయు నాకు బోవకున్న సురభీంక నీవు సొదబేర్చు వే వేగ చిచ్చు జొత్తు కాము చేరవలసి ఓ వసంతుడా ఏడ్చి ఏం ప్రయోజనం కాముడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను కాబట్టి చితి పేర్పించు నేను ఆ అగ్నిలో ప్రవేశించి మన్మధుణ్ణి చేరుకుంటాను అంటే ఆయన అన్నాడు ఏల ఇట్లాడదవేక చిత్తంబున నా మాట వినవం మనలిన నేత్ర గౌరి నాయకుడింక గౌరీ సమేతుడై సుఖమున్న ఇంద్రాది సురలు వచ్చి నీ ప్రాణనాథండు నిష్పాపుడని చెప్ప మరలను బడయ దీవరదుగాగ అదిగాక మన్మధుండ మరుల పంపున చెడిన వాడును కాన చెప్పి బలిమి ఆ విభిధులెల్ల విన్నవించిన పరమేశ్వరుండు భక్త వత్సలుండుగాన పంచబాను నిచ్చు భావింపు మిమ్మాట వెలదివమ్ము నీవు వేయునేలా అయ్యయ్యో తొందరపడి అగ్నిహోత్రంలో ప్రవేశించేయకమ్మా ఇవ్వాల కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం జరుగుతుంది ఆ పార్వతీ కళ్యాణం జరిగిపోయిన తర్వాత పార్వతీ పరమేశ్వరుడు సంతోషంగా కూర్చుంటారు ఆనాడు పరమేశ్వరుడు భక్త వత్సలుడు ఆయనకి ఏ పాపం తెలియదు దేవతా కార్యం కోసం దేవతలందరూ తోస్తే వెళ్లి బాణం వేశాడు తప్ప నేను వెళ్ళను మహాప్రభా ఏడ్చాడన్న విషయం ఆయనకి తెలుస్తుంది ఆయనకి తెలిసి ఉండి ఉంటుంది కూడా ఇప్పుడు సమయానికి ఎదురు చూస్తున్నాడు తప్పకుండా వరం ఇస్తాడు మళ్ళీ నీ భర్తని బ్రతికిస్తాడు కాబట్టి అమ్మ ఓర్చుకో అగ్ని ప్రవేశం చెయ్యవద్దు అన్నాడు ఆవిడ అగ్ని ప్రవేశం చేద్దాం అనుకుంటుండగా కొందరన్నారు ఒక పురాణంలో పరమశివుడే వరం ఇచ్చాడు రాబో కాలంలో కృష్ణ పరమాత్మకి కుమారుడుగా ప్రజ్యుమ్నుడుగా నీ భర్త జన్మిస్తాడు అప్పటి వరకు అనంగుడుగా అంటే వేరొకరికి కనపడకుండా శరీరం లేని వాడిగా నీకు కనపడుతుంటాడు కాబట్టి నీ ఐదోతనం పోలేదు నువ్వు పసుపు కుంకుమలతో ఉన్నావని వరం ఇచ్చాడు ఒకచో అన్నారు అశరీరవాణి వినపడింది అంటే పార్వతీ కళ్యాణంలో తర్వాత బతికిస్తారనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అశరీరవాణి అంది అని పలికిన పలుకులకును అనుగుణమై ఈ ప్రకార మగు నిజమనుచున్ వినువీధి నొక్క నినదమున అనుగుణముగ బ్రోస జనుల కాశ్చర్యముగన అక్కడ ఉండేటటువంటి జనులందరూ ఆశ్చర్యపరిపోయేటట్టుగా 
అశరీరవాణి పలికింది శరీరం లేనిది పలికింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈశ్వరుడు పలికాడు అని అర్థం ఇంకో రకంగా చెప్పినా కూడా శరీరం లేకుండా పలకలేరుగా ఎవరు ప్రపంచంలో శరీరం లేకుండా పలకగలిగిన వాడు పరమేశ్వరుడు ఒక్కడు ఆ పరమేశ్వరుడు చెప్పిన వేదం కాబట్టి ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడే పలికాడు వసంతుడు నీకు చెప్పినది సత్యమే తొందరలో నీ భర్త శశి శశిరీరుడుగా కనపడతాడు కానీ ఈలోగా ఆయన నీకు అనంగుడిగా శరీరముతో లేకపోయినా నీకు మాత్రం కనపడుతూ ఉంటాడు అని చెప్పి అశరీరవాణి పలికితే ఆ అమ్మ చాలా సంతోషించింది రతీదేవి సంతోషించి ఆ భర్త మళ్ళీ తిరిగి తనని ప్రజ్యుమ్నుడిగా కలుసుకునేటటువంటి తరుణం కోసమని ఎదురు చూస్తోంది అనంగుడిగా భర్త దర్శనమిస్తున్నాడు పరమ సంతోషంతో పసుపు కుంకాలతో రతీదేవి ఆనందంగా తిరిగి వెళ్ళిపోయింది పరమశివుడు కూడా అక్కడి నుంచి చూసి ఇంత ఉద్ధటి జరిగింది ఇక్కడ మన్మధుడు కాల్చబడ్డాడు నా తపస్సుకి భంగమైందని ఆయన లేచి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఏమీ చెప్పలేదు ఎవరితో మాట్లాడలేదు లేచి నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోయాడు పార్వతీదేవి నిశ్చేష్టురాలైపోయి నిలబడిపోయింది ఈ సమయంలో హిమవంతుడు ఈ వార్త విని గబగబా అక్కడికి వచ్చాడు అయ్యయ్యో నా కుమార్తె పుష్ప పూజ చేస్తున్న సమయంలో మన్మధుడు బాణం వేశాట ఆ మన్మధుణ్ణి మూడవ కంటి మంట చేత శంకరుడు కాల్చేశాట నా కుమార్తె ఒక్కతే నిలబడిపోయిందిట అని తెలిసి ఆయన వచ్చి అంతం కొండల రాజు నెమ్మనములో ఆవర్త యాలించి వే సంతాపంబున చిన్న బోయి చనిత సర్వేశ్వరుంగాన కచ్చం తాందోళ విచార చిత్తయైన తనయం దావేగ గొంపోయే నక్కాంతారత్నము తండ్రితో కొని చనంగానే గసీతాద్రికిన్ ఆ సమయంలో అంతం కొండల రాజు నిమ్మనములో ఆ వార్త ఆలించి ఆ కొండల రాజు అంటే హిమవంతుడు హిమవంతుడు ఆ వార్త తెలుసుకున్నటువంటి వాడై మనసులో చాలా బాధపడి గబగబా సంతాపంబున చిన్న బోయి చాలా చిన్న బుచ్చుకున్న ముఖంతో అక్కడికి వచ్చి ఆ సర్వేశ్వరుంగానక ప్రార్థన చేద్దామంటే సర్వేశ్వరుడు అక్కడ కనపడకపోవడం చేత అత్యంత ఆందోళ విచార చేయిన విచార అయిన తన తనయం తవేద గొంపోయే ఆందోళనతో ఆందోళనతో విచారంతో ఉన్నటువంటి పార్వతీదేవిని వేగంగా ఆ కూతుర్ని తీసుకుని హిమవంతుడు తన అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయాడు పార్వతీదేవి అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయింది శంకరుడు కైలాసానికి వెళ్ళిపోయాడు మన్మధుడు కాలిపోయాడు తారకాసురుడు చక్కగా ఉన్నాడు కాబట్టి బాధ ఎక్కడుందో అక్కడే ఉంది పార్వతీ కళ్యాణం ఎంత దూరం వెళ్ళింది ఎప్పుడు మూడు రోజుల క్రితం మొదలెడితే ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కదలిక రావాలంటే లోకములు రక్షింపబడాలంటే ఒక్కడే ఉన్నాడు మహానుభావుడు ఆయనే ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చాలి ఈ స్థితిని కాబట్టి ఎక్కడ వచ్చింది తేడా మళ్ళీ పార్వతీదేవి తనతో కలిసి ఉండడానికి మార్గాన్ని ఎలా సుగమం చెయ్యాలి ఇది తానే చెయ్యాలనుకున్నాడు ఎందుకంటే భక్తవశంకరుడు లోకవశంకరుడు కదండి మహానుభావుడు లోకాలని రక్షించవలసిన వాడు అలా ఎంతకాలం భీష్మిస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు తానే వచ్చి మళ్ళీ ఎలా తనని పార్వతీదేవి చేరవచ్చో మార్గం చెప్పాడనుకోండి అది కొంచెం లేఖితనంగా ఉంటుంది అర్ధ కొప్పుని తగ్గించేసి ఎప్పుడు తైల సంస్కారం లేకపోవడం వల్ల ఇలా నిక్కబుర్చుకున్న వెంట్రుకలు ఎలా ఉంటాయో అలాంటి వెంట్రుకలతో కూడినటువంటి ఒక చిన్న కొప్పు లాంటి దాన్ని ఇలా పక్కకి ముడేశాడు ఇలా పైకి ఉండే జటాజూటం పక్కకి తిరిగింది ఇలా ఓ ముడి వేశాడు చక్కగానే వేసి పావక రాజి తపాల భాగము దాచి తిలకంబుతో పాలమ అమరచేసి మూడో నేత్రం ఉంది అగ్నిహోత్రం ఆ మూడో నేత్రాన్ని కనపడకుండా దాచేశాడు ప్యాద్ తిలకంబొట్టు ఇంత పెద్ద కనకదుర్గమ్మలా ఇంత కుంకంబొట్టు ఒకటి పెట్టుకున్నాడు భూతి దాచి పసుపు పూసి ఒంటికి రాసుకున్నటువంటి భూతిని అంతటిని పక్కన పెట్టేశాడు విభూతిని ఒళ్ళంత పసుపు రాసేసుకున్నాడు త్రిశూల హస్తంబు దాచి చేత సజ్జయమర త్రిశూలాన్ని తీసేశాడు పక్కన పెట్టేశాడు చేతిలో ఓ సజ్జ ఒకటి పట్టుకున్నాడు పూల సజ్జ లాంటి సజ్జ వెలది మేనకల్గు వీరుడు వెలది ఎప్పుడూ తన శరీరంలో వామార్థ భాగము పార్వతీదేవికి ఇచ్చేశాడు కాబట్టి సగభాగం స్త్రీతో కూడుకున్నటువంటి వాడైన శంకరుడు ఇవాళ పూర్తిగా స్త్రీగా మారిపోయాడు వెలది మెనగల్గు వీరుడు వెలది ఎరుక ఎరుకయ నచు ఎగుదించే 
నేను ఎరుక చెప్తాను సోది చెప్తానో ఎమ్మ సోది చెప్తానో అంటూ ఆ హిమవంతుడు పరిపాలించేటటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చాడు వస్తే ఇప్పుడంటే దానికి అంత పెద్ద ఆకర్షణ లేదు ఇప్పుడు అసలు కనపట్టలేదు కానండి మా చిన్నతనంలో సోరి చెప్పేవాళ్ళు వస్తే అదో సంతోషం ఏదో ఇన్ని బియ్యం అక్కడ తీసుకొచ్చి పోస్తే వాళ్ళు చక్కగా సోరి చెప్పేవారు ఏదో వాళ్ళకి సోరి చెప్పించుకుంటుంటేవారు అదో సంతోషం అలా ఉండేవి ఇలా ఉంది ఆ రోజుల్లో రోజులు ఇప్పుడు అసలు నేను సోరి చెప్పేవాళ్ళని చూసి చాలా రోజులు అయిందండి అలా అన్నా అని ఎక్కడైనా ఉంటే మా ఇంటికి పంపించేయకండి మా ప్రభు తెలిసిందా నాకు ఏ సోది అక్కర్లేదు నేనే మీకు పెద్ద సోది కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన చక్కగా ఒక సోది చెప్పేటటువంటి దాని రూపంలో ఆ పట్టణంలో సోది చెప్తున్నారు చెప్తుంటే చెంచల నేత్రి గౌరి యొక్క సౌధము పై చెల్లి కూడిత వినోదించుచు నయ్యలుంగ విని తేటపడంగ సఖీలలామతో పంచశరారి కూడగను భాగ్యము నాకు లభించునట్లుగా వించునో చూతమీ ఎరుక వల్లభనే నడుగంగ పోలుని ఆ గౌరిదేవి అంతఃపురం మించి చూసింది చూస్తే ఆవిడ కనపడ్డ వాళ్ళందరికీ సోది చెప్తోంది ఓహోహో అందరికీ సోది చెప్తోంది పురం ఒక మాట ఉండేది సోది వాళ్ళు చెప్తే అది నిజమైపోతుంది కాబట్టి ఆ సోది చెప్తోంది కదా ఎప్పటి నుంచో నాకు కూడా ఐదు శిరస్సులు ఉన్న వాడిని భర్తగా పొందాలని కోరిక కదా ఇంకా దగ్గరకు వస్తోందేమో అనుకున్నటువంటి ముహూర్తం భగ్నమైపోయింది కదా విడిపోయాడు కదా శంకరుడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కాబట్టి నేను అసలు ఆ ఐదు ముఖాలున్న వాడిని భర్తగా ఎలా పొందుతాను పొందడానికి మార్గం ఏదు నాకేమైనా చెప్తుందేమో ఆయన్ని భర్తగా పొందడానికి నాకు మార్గం చెప్తుందేమో అందుకు నా సోది చెప్పేటటువంటి ఆవిడ్ని ఒక్కసారి లోపలికి తీసుకురండి అని పిలిపించింది పిలిపిస్తే మహానుభావుడు ఆయన బయలుదేరి ఎవరండి ఆ రూపంలో ఉన్నవాడు శంకరుడే సోది చెప్పేదానిగా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన లోపలికి వచ్చాడు అంతఃపురంలోకి వస్తే ఆయన్ని చక్కగా ఓ పీట వేసి ఆ ఎరుకల సానిని కూర్చోపెట్టింది కూర్చోపెట్టి నగరాజపురమున నాకి నిదినములు నిశ్చయం బుగనేను నిలువ వలయు ఇది ఆవిడ బాధ ఇది చాలా గొప్ప ప్రశ్న అండి కవిత్వం రాయడం ఒక ఎత్తు ఈశ్వరానుగ్రహంతో కవిత్వం రావడం ఒక ఎత్తు పోతన గారి మాట చూడండి ఆడపిల్ల మొట్టమొదటి బెంగ ఎక్కడొస్తుందంటే ఎంత అమాయకురాలు ఇవ్వ అవనివ్వండి ఒక వయస్సు దాటిపోయిన తర్వాత పుట్టింట్లో ఉంటే అభయ్ ఈ ఇంట్లో ఉండడమే బరువుగా ఉంది నేను ఈ ఇంటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్తానో అంటుంది పుట్టింటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం తన శాశ్వత స్థానమైన అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటుంది ఆడపిల్ల అది ఏమి చిత్రమో అందరూ మనుష్యులైనా పురుషుడికి అలాంటి కోరిక ఉండదు అలా అత్తారింటికి వెళ్ళిపోవాలన్న కోరికలు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారేమో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఏదో పొత్తిగా మర్యాదగా అత్తమామలు పిలిస్తే ఓ రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు పెడతారేమో కాబట్టి ఆడది మాత్రం ఆ పుట్టింట్లో పెరిగి అంత ఇదైన పిల్ల ఇలా అత్తవారింటికి వెళ్ళి ఆడాది అవదు అమ్మ ఒక్క వారం రోజులు రామ్మ అంటే నాన్నగారు మీకు తెలుసు కదా ఎక్కడవుతుందండి మీ అల్లుడు గారికి వంట రాదంటుందంటే ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో ఇది మన కళ్ళ ముందు పెరిగిన పిల్ల ఎంత ప్రేమరా అని అంటే భారి అంటుంది ఆ ఊరుకోండి నేను ఇంతకన్నా వారం రోజులు ఏమిటి రెండు రోజులు కూడా ఉండకుండా మీ పక్కన ఉండబట్టే కదా ఇప్పుడు పెద్ద మీ అమ్మాయి గొప్ప అన్నట్టు మాట్లాడతారు అని పక్కన కూడా చురకేస్తుంది అవును లేదు వచ్చిన కూడా ఒక పై కండం స్వాగతంలో ఆనందిస్తే పోయేనా కూతురు వైభవాన్ని అనుకుని తండ్రి ఎలా అయినా కూతురు కూతురే కదండి ఆ కూతురు వైపు మొగ్గేటప్పటికి భార్య ఎలా అన్నా ఆవిడికి సంతోషమే మా ఆయన కూడా పొంగిపోతున్నారు అప్పుడు ఏమంటుందో తెలుసా అండి మనమ్మ ఏందో మరి ఏమనుకున్నారు నా కూతురు అంటే అంటే అదో అదో గమ్మత్తు దాంపత్యంలో చాలా గొప్పగా పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి నా కూతురు నా కొడుకు వాడికి మార్కులు తగ్గినా తప్పు పని చేశారు అనుకోండి మీ అబ్బాయి సంగతి చూసుకుంటున్నారా అదో ప్రారంధం సరే అంతకన్నా ఇక్కడ మళ్ళీ వైషమ్యాలు తెచ్చే ప్రసంగం అవుతుంది చక్కగా ఏదో సంతోషంగా ఉన్నా సార్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తల్లి అడుగుతోంది ఎన్నాళ్ళు ఈ పుట్టింట్లో ఉంటాను నగరాజపురములు నిలువలయు ఈ పర్వతరాజు ఇంట్లో నేను ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉండిపోవాలి ఇలాగా ఒకసారి అడుగుతాను ఆ సూర్య తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి శంకరుడి దగ్గరికి అది ఆవిడ తాపత్రయం అటమీద దసిన అడవుల లోపల శివునికై తపమెంత చేయవలయు ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఎవరు వచ్చారండి మార్గం శంకరుడు వచ్చాడు శంకరుడు ఏం చెప్పాలో పార్వతీదేవి చెప్తోంది ముందు వాళ్ళిద్దరిది ఒకటే మనసు కదా నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఎంత తపస్సు చేస్తే శంకరుడు నన్ను తీసుకెడతాడు తపముగా వించిన తపసాధీశ్వరుండమరంగయంతకాలమున మెచ్చు ఒకవేళ తపస్సు చేస్తే ఎంతకాలం చేస్తే నన్ను వచ్చి మెచ్చుకుంటాడు అసలు 
మెచ్చిన పిన్నట మీన ధ్వజవరాతికేలిచ్చినందునే క్రియభరించు కాముణ్ణి కాల్చి చేసినవాడు నా చిటికిన వేలు ఎప్పుడు పట్టుకుంటాడు అసలు భర్త ఎందుకు పట్టుకోవాలి చేతిని ధర్మేచా అర్ధేచా కామేచా అందులో ఒక పురుషార్థమైన అక్కర్లేదని మన మధుణ్ణి కాల్చేసాడే మరి ఇప్పుడు ఎలా పట్టుకుంటాడు అసలు నా చిటికిన వేలు కాబట్టి తప్పకుండా చెప్పు ధర్మదేవతయని అబల చెలులతో డనుమతించి తలపు తజ్జమే తలకొని చెప్పుమా అనుచు నిజము కోరి అద్రిపుత్రి ఆ సోది చెప్పేటటువంటి ఆ ఎరుకల సాని లోపలికి పిలిచి అమ్మా నాకు ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు కావాలి అందుకు నువ్వు చెప్పవలసినది అని చెప్పి అడిగింది అడిగితే సోది చెప్పడం అంటే అలా ఏం టక్కును అడగగానే ఏం చెప్పారు దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అయితే ఒక పళ్ళెంలో బాగా నిండా బియ్యం పోసి పట్టరమ్మంటారు అది నా బోటిగాడైతే బియ్యం పోసి పట్టుకెళ్తాడు పళ్ళెంలో ఆవిడికి ఏం కర్మ సాక్షాత్ హిమవంతుని యొక్క కుమార్తె కాబట్టి ఆవిడ పళ్ళెంలో బోలెడని ముత్యాలు పోసి పట్టుకెళ్ళింది మనం చూడండి సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోవడానికి కూర్చోగానే ఏదో ఆ పసుపు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి అవి అన్ని చేసిన తర్వాత కదా మొదలు పెడతాం పూజ అలా సోది చెప్పే ముందు ఆ చెప్పేటటువంటిది చిన్న వీణ లాంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఇలా టెంగ్ టెంగ్ అని కొడుతూ ఉంటారు దాన్ని ఆ పళ్ళెంలో పోసిన ముత్యాల వంక చూసిందిట చూసి పసిడి చేటలోని పండు ముత్యమ్ముల గద్ద కొలది చూచి చెయ్యి చాపి ముత్యములను పిసికి మూడు రాసులు చేసి మజ్జరాసి అందు మనసు నిలిపి ఆ ముత్యాల్ని ఒక్కసారి ఇలా నలిపి ఇలా చుట్టూ పోసి మూడు రాసుల కింద మూడు కుప్పల కింద పెట్టి అటో కుప్ప ఇటో కుప్ప పెట్టి మధ్యలో ముత్యాల కుప్ప ఒకటి పోసి వాళ్ళ చేతిలో సోది చెప్పే కర్ర అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ సోది దండం అని ఆ ఎడం చేత్తోటి పార్వతీదేవి యొక్క చేతిని పట్టుకున్నాడు ఆడపిల్లకి సోది ఆడపిల్ల యొక్క చెయ్యి పట్టుకుని చెప్పేటప్పుడు ఆ ఎడం చెయ్యినే పట్టుకుని చెప్తారు జా జ్యోతిష్ చెయ్యి చూసి చెప్పిన అంతే కదండి అందుకని ఎడం చెయ్యి పట్టుకుని ఎడం చేతిలో పట్టుకుని ఈ కుడి చెయ్యి తీసి ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ముత్యాల కుప్పకి తగిలించి ఈవిడ చేతికి తగిలించి ఈవిడ తలకి తగిలించాడు ఎంత ఎన్ని విద్యలో చో మహానుభావుడికి మాహేశ్వర సూత్రములు చెప్పగలడు సోదీ చెప్పగలడు అన్ని వచ్చిన వాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఎరుకల సానిగా కూర్చుని చెప్తున్నాడు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా చెప్పరు వాళ్ళకి కులదేవతలు ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు శంకరుడిగా వచ్చిన వాడు శంకరుడిని కొలవాలి విష్ణు భగవానుడు సోది చెప్పడానికి వస్తే విష్ణు భగవానుడిని పిలుస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన సోది చెప్పడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ సోది చెప్పడానికి తన నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి వాక్కు సత్యం అయ్యేటట్టుగా చెయ్యమని శంకరుడి మనస్సు కదండి చెప్పాలి అందుకని శంకరుణ్ణి ప్రార్థన చేసినట్టుగా చెప్తున్నాడు స్వామి శంకరుడిగా ఏల కొన్నవాడ శ్రీ లలితమ్మను చే కొన్నవాడ శివ పైన చంద్రుణ్ణి ధరించు దేవాడు కన్నుల దేవ సుఖ సైన దేవ దంతి చర్మము వలిచి కట్టిన్నాడ పర్దు బ్రోవగ చేయించు రూపైన దేవాతల బోషితే పొంగేటి దేవా తుమ్మి పూ పూజకు మురిసేటి వాడా దీపదండ రూపా ఎలసినా దేవా పత్ర పూజకు సిరిని చేటి వాడా భక్త సిరియాడు నీ ప్రోచిన్నవాడ తిన్నడి పూజలు చేకొన్నవాడే కళహస్తీషుడా చిదంబరేశ కాశి విశ్వేశ్వర కంచి పురాద కంచి కాళాక్షి మధుర మీనాక్షి కాశి విశాలాక్షి బెదవాడ కనక దొద్ద పలుకీయరాచి పలుకీయరే తల్లి పలుకీయరే నాకు పలుకీయరే అని ఆ కర్ర పట్టుకుని ఎవరచర చూపితే బుర్రేనుకో కుడి చెవి చూపితే బుర్రిదేనుకో ఇది గిరికో చెబుతున్నానేమ్మా నానా పైనుకో తల్లి బేసికన్నుల వేణి వల చేరాయ బూది చేసిండే తల్లి మనలేత రహస్యం చెప్తున్నానే చెయ్యిచ్చి ఇనుకోరేమ్మా పై అందానికి వాడు నందడే తల్లి నీకు తెలియని దయమ్మ నీలే సొంపైన పుట్టిల్లు ఇడిసయ్యే తల్లి కాలరోజుల ముందు అడికే తప్పించు కదలి పేరొస్తాడు నన్ను నిరూపిస్తాడు కరిమాము వాళ్ళకి అరుమగం వాళ్ళకి యోగభక్తం గట్టు అయ్యప్ప సాయికి సకల లోకాలకు తల్లివరుతాయమ్మ ఎదర శుభాలున్నాయి ఎడ పెందుకే తల్లి నాగతమ్మ చెప్పింది చెయ్యమ్మ చీరవద్దు సారే వద్దు తాంబూల వద్దు నీ కావలసిందే నాకు కావాలి ఎంత గొప్పగా చెప్పారా సరండి అందుకే వచ్చారే తల్లి నీ చెప్పారే అమ్మా మళ్ళీ వస్తావా అమ్మా అవసరమైతే అని లేచి అంటే మహానుభావుడు శంకరుడా తాంబూలం బట్టేవాడు అందుకని నాకు అక్కర్లేదన్నాడు 
నాకు చీర వద్దు శార వద్దు నువ్వు ఇచ్చే తాంబూల వద్దు శంకరుడు అంటే పై పై అందాలకి మురిసేవాడు కాడు పర్వాలేదు నాకు సూర్య చెప్పడం వచ్చిందంటారా కనుక ఆ తల్లి చాలా సంతోషపడిపోయింది ఓహో ఇప్పుడు నాకు మార్గం తెలిసింది ఈయనని సౌందర్యంతో ఆకట్టుకోవడం కుదరదు సౌందర్యములకు సౌందర్యము శంకరుడు కాబట్టి ఎలా ఆయనని వశురాల్ని చేసుకోగలను అంటే నేను కూడా తపస్సు చెయ్యాలి ఇది మీరు చక్కని పోతనగారి పద్యంలో వింటే ఇదే ఆ సోది యొక్క భావాన్ని పోతనగారు ఒక సీస పద్యంలో అందిస్తారు ఆయన అంటారు ఆ కువలయలోచన కొన్నిది నంబులు కొండల రాజు ఇంటనుండగలవు ఉడివనందు నన్ను విధితో నేగి యుసివునికై తపమర్ధి చేయగలవు తపమర్ధి చేసిన తరలాక్షి నిన్ను గూర్చి మీనాంక వైరియు మెచ్చగలడు మెచ్చి సంభావించి మీ తండ్రి ఇంటను వేడుక నిన్ను పెండ్లి ఆడగలడు అమర పెండ్లి ఆడి అర్ధాంగ లక్ష్మి వై సకల భువన రాజ్య సంపదలను కలిగి మూలం ఏరుగల సుతుగాంచి మోదమున నుండగలవు ధవల నేత్ర అన్నారు అమ్మా కొన్ని దినములు ఇక్కడ ఉంటావు ఆ తర్వాత బయలుదేరి అరణ్యానికి వెడతావు అక్కడ తపస్సు చేస్తావు శంకరుడు వస్తాడు నీ యొక్క తపస్సుని మెచ్చుకుంటాడు మెచ్చుకుని నిన్ను తన దానిగా చేపడతాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి తల్లి అవుతావు ఆయన తారకాసుర సంహారం చేస్తాడు సమస్త లోకములకు ఐశ్వర్యాన్ని పసుపు కుంకాల్ని ఇచ్చేటటువంటి తల్లి వై సర్వమంగళ జగదంబ జగన్మాత అన్న పేరుతో అలరారుతావమ్మా అని చెప్పి స్వామి ఆ రోజున ఎరుకల సానిగా అమ్మవారికి చెప్పారు నారదుడు కూడా వచ్చి ఇదే విషయాన్ని అమ్మవారికి చెప్పాడు తర్వాత అమ్మవారు బయలుదేరి తపస్సు చేయడానికి అని బయలుదేరడానికి హిమవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది నాన్నగారు నేను తపస్సు చేసుకోవడానికి బయలుదేరుతాను అని ఆ బయలుదేరి పెడతాను అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ అంది అయ్యా సిద్ధముదాట రాధి మదిలో నలింప మీయానతి నెయ్యం బొప్పగ మీరు నన్పనుపగా నేనిష్టమయ్యంట నాన్నగారు నేను అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసి నేను చిన్ననాటి నుంచి కలలు కంటున్నటువంటి శంకరుణ్ణి భర్తగా పొందాలనుకుంటున్నాను దానికోసం తపస్సుకు వెడుతున్నాను మీరు నన్ను ఆశీర్వదించి పంపించవలసినది అని తండ్రి అయినటువంటి హిమవంతుని యొక్క పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేసింది తండ్రి ఆమె మనసెరిగినవాడు మహానుభావుడు ఆయనకి మొదటి నుంచి తెలుసు ఈమె శంకరుడి అర్ధాంగి కావాలని కాబట్టి అమ్మాయి ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం ఒక ఆడపిల్లని తపస్సుకి అరణ్యానికి పంపించడం అంటే గుండె రాయి చేసుకుని పంపించాలమ్మా అయినా నువ్వు అడిగినటువంటి కోరిక చాలా గొప్పది కనుక నిన్ను అలాగే పంపుతాను తల్లి వెళ్ళిరా అని ఇప్పుడు తల్లి మేనక దగ్గరికి వెళ్ళి మేనకాదేవి యొక్క పాదములు పట్టి నమస్కరించి అనుమతి వేడింది ఆవిడంది ఒక తల్లి ఎలా మాట్లాడుతుందో అలాగే మాట్లాడించారండి నిజంగా ఎంత మేనకైనా కూతురు సాక్షాత్ ఎంత పరమేశ్వరి అయినా బెంగ బెంగే కదండి మొట్టమొదటిసారి హాస్టల్కి పంపించవలసి వస్తోంది అనుకోండి మంచి కాలేజీలో సీటు వచ్చింది హాస్టల్లో పెట్టాలంటే పది రోజులు భార్యకి భర్తకి నిద్ర ఉండదు ఎందుకో తెలుసా అండి ఈయనకి ఇలా కొంచెం కురుకు పట్టేటప్పటికి ఆవిడ లేపేసి మీకేం చక్కగా నిద్రపోతారు కానీ అక్కడ హాస్టల్లో సరిగ్గా పెడతారంటారా దీనికి అలవాటు లేదే పాపం ఇది సరిగ్గా అక్కడ పడుకోగలదంటారా నిద్రలేకపోతే దీనికి వేడి చేసేస్తుంది ఇది స్వేచ్ఛగా ఉండగలదంటారా దీనికేమో ఎప్పుడు మీ నాన్నగారి పోలికలు పచ్చడి ఉంటే చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదు ఎప్పుడా వంకాయ కూర వంకాయ కూర అంటుంది ఏమీ తిందు ఓ చిరుతుళ్ళు అక్కర్లేదు ఓ పళ్ళు అక్కర్లేదు రేపు పొద్దున్న అక్కడ అలా పచ్చళ్ళు అవి ఉంటాయా అక్కడేమో ఆ కాలేజీలో చదివిస్తే సాంబార్ తప్ప ఇంకేం ఉండదంటున్నారు కాబట్టి పర్వాలేదా ఇన్ని మాటలు అడుగుతుంది తల్లి ఇక్కడ చదివిస్తే ఏం తప్ప పోని తిరు ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వెళ్ళాలా ఊళ్ళు వెళ్ళాలా అలా మనం ముందు సందులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయికి ఇక్కడ కాలేజీలో చదివిన క్యాంపస్ సెలక్షన్లో బ్రహ్మాండమైన కంపెనీలో నెలకి మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలుతో వచ్చేసింది జీతం ఏ మన అమ్మాయికి రాకూడదు అంటే ఎందుకంత దూరాలు ఆడపిల్ల ఎదర పెళ్లి చెయ్యాలి ఆ అన్నాలు పడక సృష్టించిపోతే ఏం బాగుంటుంది అంటుంది కదండి ఇక్కడే అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడే అన్నీ ఉన్నాయి అంటుంది తల్లి మేనక కూడా అలాగే మాట్లాడిందండి నిజంగా ఒక తల్లి ఎలా మాట్లాడాలో అలాగే మాట్లాడించారు తండ్రి ఎలా మాట్లాడాలో హిమవంతుడు అలాగే మాట్లాడాడు చెప్పలా నిజంగా నిన్నటి రోజున అమ్మా నువ్వు పార్వతివి అని చెప్పింది ఆవిడ ఇవాళ్టి రోజున 
కూతురుగా ఎంత బెంగెట్టుకుందా తెలుసా అండి తపస్సు కెడతానంటే ఏమి యుకొరత తపో వన భూములలో తపము చేయపోయిన్ ఏమరు భాషించదవో భామని నిన్నది వికెట్లు పంపుదు చెప్పుమా అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాను అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తానంటున్నావు కదా నేను కన్న తల్లినే నిన్ను ఎలా పంపించనమ్మా అరణ్యానికి నాకు నీ ముద్దులు నీ మాటలు నీ మధుర లాపములు నీ ముడి పంబులు రామ చూచిన పిమ్మట నామది ఎట్లుండ నేర్చు నలిన దలాక్షి నీ ముద్దులు నీ మాటలు నీ మధురాలాపాలు నీ మురిపాలు అందులో అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటుంది కానండి ఎంత గొప్ప సంస్కారవంతురాలు ఎంత ధైర్యశాలి ఎంత నిర్ణయాలు చేయగలిగినటువంటి తల్లైనా ఎంత గొప్ప మనస్సున్నటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ ఐదు తరాలు తెలుసున్న సంబంధమైనా మూడేళ్ల ముందే సంబంధం కుదిరిపోయి ఇంచుమించు ప్రతిరోజు వాళ్ళని రోజు చూస్తున్నా తీసుకెళ్లి అప్పగింతలు పెట్టే సమయంలో వియ్యాల వారి చేతులకి తమలపాకుతో పాలు రాసి పిల్ల చేతులు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టినప్పుడు గుండెలు కదిలిపోయి కంట నీరు రాకుండా ఉండడం సాధ్యం అండి ఉండదు ఎవరైనా ఏ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు పాపం ఆవిడ అదే అంటోంది ఇంట్లోకి వెడితే నువ్వు తిరిగినది నీ మురిపపు మాటలు నీ నవ్వులు నీ ముద్దు ఇవే జ్ఞాపకానికి వస్తాయి కాబట్టి నిన్ను ఎలా పంపనమ్మా అరణ్యానికి పునది అని అత్తవారిలా వెళ్ళి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తావా భర్త కోసం వెతికి తేవలసిన తల్లిదండ్రులం మేము ఉండగా నువ్వు వెళ్ళి తపస్సు ఏమిటమ్మా నీ భర్త కోసం ఒకవేళ గంగావతంసుడున్నాడే ఆ శంకరుడు తపస్సుకి తప్ప లొంగడమ్మా అలా పిలిస్తే వచ్చేవాడు కాదంటావా ఎందుకమ్మా అరణ్యంలో పూజ మన ఇంట్లో చేసుకోకూడదా అరణ్యంలో దొరికేవో మన ఇంట్లో ఉండవా గంగావతంసు నిగరము మధ్యనమర్పగండా జలంబులు కలవు మనకు రోజు అమ్మ శివలింగాన్ని పెట్టి అభిషేకం చెయ్యాలమ్మా అంటావా హిమాలయ పర్వతాల్లోనే కదమ్మా మీ నాన్నగారి దగ్గరే కదమ్మా పనిచేస్తోంది గంగాదేవి మనకున్న అపార్ట్మెంట్ లోనే కదా ఓ ఫ్లాట్ ఉంది ఆవిడికి కాబట్టి హిమాలయ పర్వతాల మీదే కదా మీ తిరుగుతుంది మరి కాబట్టి మీ నాన్నగారు చెప్తే రోజు గంగమ్మ పట్టుకొచ్చి గంగ ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి చక్కగా రోజు గంగాచలంతో అభిషేకం చేసుకో అరణ్యంలో కూర్చుని అభిషేకాలు ఎందుకు తల్లి ఘనమాంకంకంబులు కలవు మనకు అమ్మ ఆయన చేతులకి మంచి మంచి కంకణాలు తొడుగుతూ తాదాత్మాన్ని పొందాలమ్మా సాకార రూపుడిగా భావన చేసినప్పుడు అంటావా మీ నాన్న హిమవంతుడమ్మా ఎంత ఐశ్వర్య సంపన్నుడో తెలుసా ఎన్ని ధాతువులున్నాయో ఎన్ని బంగారు వజ్ర వైఢూర్యములున్నాయో హిమాలయ పర్వతములు ఉన్నది వల్ల ఇంత ఐశ్వర్యంతో శోభించింది భరతఖండం అటువంటి హిమవంతుడు నీ తండ్రమ్మ ఎన్ని రత్న కంకణాలు కావాలి చెప్పు రోజు పూజా మందిరంలోకి పంపిస్తాం శంకరుడి చేతులకి తొడుగు మనకు శంకరుడికి గంధంతో చక్కగా అనులేపనం చెయ్యాలనుకుంటున్నావా ఎన్ని రకాల గంధాలు కావాలో చెప్పు ఎన్ని రకాలైనటువంటి సువాసనలు స్వామికి అలంకారం చేస్తావో ఎన్ని పరిమళగలవు ఆయనకి నువ్వు అలదుతావో ఎంత గంధం అలుదుతావో చెప్పు ప్రతిరోజు సిద్ధంగా పూజ వేళ్ళకి గదిలో పెట్టేస్తూ ఉంటాం చక్క మన ఇంట్లో కూర్చుని చేసుకో ఇవన్నీ అలరు సాయక వైరి అలరించి పూజింప అలరు ఎన్నెన్ని ఒకలవు మనకు ఆయనకి అలంకారం చేయడానికి అమ్మా అది కావాలమ్మా ఇది కావాలమ్మా మారేడుదళాలు కావాలమ్మా తుమ్మి పూలు కావాలమ్మా సంపంగి పూలు కావాలమ్మా అంటావా నీ ఇష్టం ఎన్ని కావాలో చెప్పు ఎవరో నిన్నటి రోజు నేను ఒక పూజకి ఆ విశాఖపట్నంలో ఉండే సింహాచలం సంపంగిలు ఇచ్చారు నేను పూజ చేసుకుందామని పుష్పాలు అక్కడ పెట్టుకుని అర్చన చేస్తూ పువ్వులు చూడగానే ఎంత పొగ్గిపోయానో ఇవాళ అప్పా సింహాచలం సంపంగలని అమ్మవారి పాదాలకి పూజ చేశాను అలా అమ్మవారికి అలంకారం చేయడానికి నీకేం కావాలి ఏ అలంకారాలు కావాలని నువ్వు అడుగు అనుకుంటున్నావు చెప్పు అన్ని అలంకారాలు నీకు పూజా మందిరంలో ఏర్పాటు చేస్తావు మరియు ఏమీ అయిన మలహరు పూజిం పకమల నేత్ర మనకు కలిగి ఉండ కాననములకేగ కలకంటి ఏలమ్మ వనములేడ ముగ్ధవని తలేడ అన్నీ మనకుండగా అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తానంట ఏమిటమ్మా అరణ్యం ఎక్కడా ఇంత అందమైన ముగ్ధ వనితవి నువ్వెక్కడా తల్లి అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతానన్న మాట మాత్రం అనకు నువ్వు ఇంట్లో ఉండి తపస్సు చేసుకో అని అడిగింది అడిగితే అమ్మా ఒక్క మాట అనకు మనశ్శాంతి కోసం 
దూరంగా ఉండి లోపలకి అంతర్ముఖురాలనై శంకరుడి పాదములు పట్టి పూజించి శంకరుణ్ణి నా వాడిగా చేసుకోవాలి ఇది నా కోరిక కనుక నేను తపోభూములకు బయలుదేరుతాను కొంతమంది చిలికెత్తెల్నిచ్చి పంపిస్తుంటే ఆఖరి నిమిషంలో కూడా ఆవిడ ఎందిట మేనక మేనకాదేవి ఉ మా అందిట ఉ అంటే తపస్సునకు మా వెళ్ళవద్దు తపస్సునకు వెళ్ళవద్దు అని పిలిచింది కాబట్టి ఉమా అన్న పేరు వచ్చింది లోకంలో ఉమా కాత్యాయని గౌరీ కాళీ హైమవతీశ్వరి శివ భవా నిరుద్ర అని అని పిలుస్తాం కదా అమ్మవారి నామాల్లో కాబట్టి ఉమా అని పిలిచింది అంటే తపమునకు వెళ్ళవద్దు అని అది ఆవిడ పేరైంది ఇప్పుడు పార్వతీదేవి తపస్సుకు బయలుదేరుతోంది హరి నీలముల బో నీ అలకడ అలకల జడలల్లి మహిత రుద్రాక్ష దామములు చుట్టి బాలచంద్రు బో నిప ఫాలస్థలంబున భస్మ త్రిపుండ్రంబు పరగతీర్చి తరుణవల్ తరుణవల్లియు బోని తనువల్లి నిండా రబద నిచ్చి పలుచని భస్మమలది కాము చక్రము బోలు కటి చక్రతలముల ధనరు కాషాయ వస్త్రంబు గట్టి బిసము బోలికేల నెసగక మండలవు దండ పుండరీక తను కళాసములు ధరించి భువన మోహన శ్రీయకు గౌరి తపసి వేషధారి అయ్యే అందమైనటువంటి కబరీ బంధంతో ఇన్ని పూలతో అలంకారం చేయబడేటటువంటి ఆ ముడికి ఆవిడ రుద్రాక్షల్ని చుట్టుకుందిట బాలచంద్రుడిగా ఉండేటటువంటి పాలస్థలం మీద మూడు విభూతి రేఖల్ని తీర్చుకుని బొట్టు పెట్టుకుందిట ఒంటి నిండా అంగరాగములు రాసుకునేటటువంటి తల్లి పలుచగా ఒంటి నిండా భస్మాన్ని రాసుకుందిట పట్టుపట్టలు కట్టుకునేటటువంటి తల్లి ఒక కాషాయ వస్త్రాన్ని ఒంటికి కట్టుకుందిట ఎంత కష్టపడిందండి నా తల్లి శంకరుణ్ణి పొందడానికి అటువంటి తల్లి కమండలం పట్టుకుని తపోదండాన్ని పట్టుకుని బయలుదేరి గౌరి తాపస్ అయి అరణ్యంలో కూర్చుని తపస్సు మొదలుపెట్టి అటువంటి ఇటువంటి తపస్సు కాదండి ఎంత ఘోరమైన తపస్సు చేసిందంటే తల్లి నాలుగు దిక్కుల మంటలు గ్రాల గవిని వీధి నున్న గ్రహపతి కెదురై రాలపై నిలిచి వేసవి కాలము తపమాచరించే కన్నీయ ప్రీతి బాలచంద్రమౌళి పాదంబుజంబును విమల హృదయ కమల వీధి నీపి నీరజాత నేత్ర నిష్కళాంకత్మయ్యి చెలువ మిగిలి తపస్సు చేయతొడగే వేసవి కాలంలో మండిపోతున్నటువంటి ఒక రాతి మీద నిలబడి సూర్యుణ్ణి చూస్తూ తపస్సు చేసింది శీతాకాలంలో నీటిలో నిలబడి తపస్సు చేసింది వర్షాకాలంలో వర్షధారల మధ్య నిలబడి తపస్సు చేసింది ఇది పగలని ఇది రే అయ్యని ఇది చలి ఇది ఎండ వాన ఇది ఎన్ని సతిదా మది తలపోయక ఈ క్రియ పదపటి కాలంబు సలిప పరమ తపంబున్ ఇది ఎండని కాని ఇది వానని కాని ఇది చల్లని కాని ఇది రాత్రిని కాని ఇది పగలని కాని మర్చిపోయింది మర్చిపోయి ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు చేసేస్తోంది కొంతకాలానికి ఆహారం కూడా మానేసి కేవలం ఆకులు మాత్రమే తింది శుష్కించి పోయి అంత అందమైనటువంటి పార్వతీదేవి సాన్నగా దర్భలైపోయింది ఇంతంత లోతికి కళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆకులు తినడం కూడా మానేసింది అపర్ణ అయిపోయింది అపర్ణ అయిపోయి అలా ఉండి తపస్సు చేస్తుంటే కదిలిపోయట్ట శంకరుడు ఇప్పుడు తాను కదిలొచ్చాడు ఇప్పుడు తానే కైలాసం నుంచి బయలుదేరి ఎంత టక్కరివాడండి తన పెళ్లి తానే పాడు చేసుకుందాం అనుకున్నవాడు లోకంలో శంకరుడు బయలుదేరి ఎంత గొప్పగా వచ్చాడో తెలిసండి గ్రక్కున భూతియున్న సలికం బిబ్బులితోను చీరయున్ చుక్కల రేణి జూటమును జొక్కపు గంగయుమెన బాములం చిక్కని శూలల తాళ చిక్కని శూలలాతములు చేతులు రెండును పుర్రెకుండ దా చక్క గదాచి వచ్చే నరజానుడు శంభుడు సంభ్రమంబున బ్రహ్మచారి రూపంతో ఆ ఒంటి మీదున్న పావులన్నీ తీసేశాడు జటాదూటం తీసేశాడు చంద్రరేఖ తీసేశాడు పట్టుపుట్టం విప్పేశాడు అన్ని తీసేసి ఒక బ్రహ్మచారి వేషం వేసుకున్నాడు వేసుకుని అసలు ఈవిడ మనస్సు ఎంతవరకు నిలబడుతుంది చూడాలనుకున్నాడు ఇది ఆయన చూడాలనుకోవడం కాదు ఆయన మనస్సు ఆవిడికి ఆవిడ మనస్సు ఆయనకి తెలియదండి పార్వతీదేవి మనస్సు ఎంత గొప్పగా శంకరుడి మీద ఉంటుందో లోకానికి చూపించాలనుకున్నాడు తనరు ముమ్మారు చుట్టిన దర్భముంజితో క్రుమ్మి రంగు పలంచి గోచితోడ మలనన్న దబళంపు ముద్దు పేలికతోడ ఇమ్మైన కృష్ణాజినమ్ముతోడ 
వలపల పెట్టిన వెలి జహ్నిదముతోడ రమ్య భస్వ త్రిపుండ్రములతోడ అక్షమాలిక తోడ ఆ చిన్ని కూకటి జుట్టుతో మేధావి బొట్టుతోడ ఎడమ కేల దనదు పొడవ దందము వేల ఉంగరమును దర్భయును వెలుంగ గొడుగు పట్టి వటువు కుర్రదై చనియను చూలి మంచు కొండ చూలి కదకు ఆ దర్భల్ని ముంజిగా కట్టుకున్నాడు ఓ కృష్ణాజనం కట్టుకున్నాడు బ్రహ్మచారి ఎలా ఉండాలో అలా ఓ గోచీ పెట్టుకున్నాడు ఎడం చేతిలో ఓ కర్ర పట్టుకున్నాడు చక్కగా విభూతి రేఖలు పెట్టుకున్నాడు ఓ చిన్న చక్కటి బొట్టు పెట్టుకున్నాడు వెనక ఒక పిలక పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని ఒక బ్రహ్మచారి వచ్చినట్టుగా పార్వతీదేవి తపస్సు చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశానికి బయలుదేరి వచ్చాడు నిజంగా బ్రహ్మచారి రూపంలో వచ్చినటువంటి శంకరుడి యొక్క అందంటండి జగత్తు మోహించింది ఆయన అందాన్ని చూసి ప్రవణాఖ్యుడు వస్తే మను చరిత్రలో అంటారు మహానుభావుడు అలసాని పెద్దల గారు అర్ధ చంద్రునితే తన మగలించులలా తపట్టి తీర్చిన గంగ మట్టి తోడ చెక్కుటద్దములయం దుజిగి వల్లు వలు చిందురమణీయమణి కుండలముల తోడ పసిడి వ్రాత జలం గుమిసిమిదో పజలం గోరుణం సకోత్తరీయంబు తోడ సరిలైన రాకట్టు జడురామల కట్టు బెడగారు నీర్ కావి పింజ తోడ ధవల ధవలముల గుజనిదముల తోడ కాశికాముద్దయుడిన ఉంగరంబు తోడ శాంత రసముప్పు బ్రహ్మ తేజంబు తోడ ప్రవరుడయ్యవి అక్షర ప్రవరుడపుడు అంటాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు తెల్లటి జంజంతో బయలుదేరుస్తుంటే ప్రవరాక్షుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో ఆ వరూధుని వృత్తాంతంలో చూపిస్తారలా అంత అందగాడిగా బ్రహ్మచారిగా బయలుదేరి ఆవిడ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ప్రదేశం దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి పార్వతీదేవి వంక చూశాడు చూసి ఇప్పుడు అందంగా కనపడడానికి అవకాశం ఉందా అండి ఆవిడ ఇప్పుడు అంటున్నాడు నీ తల్లిదండ్రులెవ్వరకో నిరజలోచన ఎవరీవు నీవే తపమేళ చేసడవు అదెవ్వరకో నేను నిలువాడు తానో పరణీలనోన్నత మోహనమూర్తి రాజసంఖ్యాతము మానియి అడవికేగి తపం బిటు చెయ్యనేటికి హిమవంతుని యొక్క కుమార్తెవి హైమవతి పార్వతివి రాశీభూతమైనటువంటి సౌందర్యం ఈవి తల్లి ఎవరు తండ్రెవరు తెలియని వాళ్ళే అడుగుతున్నాడు ఇంత అందంగా ఉందే ఇక్కడికి వచ్చి ఎద్దుకొచ్చింది అరణ్యంలో కూర్చుని పెళ్లి కావలసిన పిల్ల తపస్సు చేయడం ఏమిటి ఎవరిని భర్తగా పొందాలనుకుంటోంది ఎందుకు ఇంత గొప్ప తపస్సు చేస్తోంది ఈవిడ అసలు ఈవిడ ఏమిటి ఈవిడ కథ ఏమిటి ఈవిడ కారుణ్యం ఏమిటి నాకు చెప్పవలసింది అని చెప్పి ఆ చుట్టూ ఉండేటటువంటి చెలికెత్తెలను అడిగాడు అంటే చెలికెత్తెలు అన్నారు తల్లి మేనక పుణ్యకామిని తండ్రి కొండలరాజు ఈ మొల్లగంధికి గౌరి నాను మూడు కన్నుల దేవరం వల్ల బొండని కోరి సేయును వరజాక్షిత పంబు మెమెల్ల దాసులమై చరించదమింటికి ముని వల్లభా ఈమె హిమవంతుని యొక్క కుమార్తె పేరు గౌరి మూడు కన్నులున్నటువంటి పరమశివుణ్ణి భర్తగా పొందాలని ఈవిడ తపస్సు చేస్తోంది ఓ ముని ఇది ఆవిడ యొక్క కథ అని చెప్పారు ఆయన అన్నాడా బ్రహ్మచారి బ్రహ్మచారి అసలు ఇలా మాట్లాడచ్చండి బ్రహ్మచారి స్నాతకం చేసే వరకు అద్దమే చూసుకోకూడదు అప్పుడు చూపిస్తారు అద్దం ఏమండి శర్మ గారు అద్దం చూసుకోకూడదు చురకర్మ చేసుకోకూడదు భార్య ఇచ్చే మొదటి తాంబూలం వరకు తాంబూలం వేసుకోకూడదు ఇన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అసలు అలా ఎక్కడ ఉన్నాయిలేండి అవన్నీ పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మచారి ఆవిడ్ని చూసి అంటున్నాడు ఒక స్త్రీ సౌందర్యం గురించి బ్రహ్మచారి మాట్లాడచ్చా అసలు కొండల రాజు గారపు కూతురు వై నవయవ్వనాంగి వై నిండిన లక్ష్మితో చెలులు నిచ్చలు గొల్వగ గేలిమై సుఖం బుండుటమాని సౌఖ్యములనొల్లని జంగము వాణి కోరి ఈ కొండకు ఒత్తు రే వనట కుందుదురే ఇతటంతలోదరి అంత అందమైన దాని హిమవంతుని యొక్క కూతురివి మేనకాదేవి కూతురివి పార్వతీదేవివి ఎక్కడో ఆ జంగమ దేవర పరమేశ్వరుడి గురించి నీకు తపస్సు ఏమిటమ్మా నీలాంటి అందగత్తి ఎక్కడొద్దమ్మా చూచితి నాగకన్నీయల చూచితి దానవ దైత్య కన్యలం చూచితి దేవకన్నీయల చూచితి కేచర సిద్ధ కన్యల కన్ చూచితి మత్స్య కన్నీయల చూచితి సాధ్య మునీంద్ర కన్యకల్ చూచితి గాని ఏగదల చూడ గిరీంద్రజ బౌలు కన్యకన్ ఎందరినో కన్యల్ని చూశాను సిద్ధ గంధర్వ గరుడ కిన్నెర కింపురుషాది దేవత గణముల యొక్క కుమార్తెల్ని చూశాను ఈవిడకున్న అందం వాళ్ళు ఎవ్వరికీ లేదు ఇంత అందగత్తి ఏమిటి ఆ శంకరుడి గురించి తపస్సు ఏమిటి పాపం ఈవిడికి ఎవరు ఆయన ఫోటో చూపించలేదేమో ఆయన ఎలా ఉంటాడో చెప్పలేదేమో పిచ్చి తల్లి తెలియక శివుడు అంటే చాలా అందంగా ఉంటాడు అనుకుని తపస్సు చేస్తుందేమో అసలు ఆయన ఎలా ఉంటాడో ఒకసారి ఈవిడికి నేను చెప్తాను చెప్పాక కూడా తపస్సు చేస్తుందా నిజంగా శంకరుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో ఆయన తెలీదా ఆయనే కదా 
కానీ చూడండి ఎంత టక్కెడతానంతో మాట్లాడాడు తరలాక్షిపండుదమంతుడందమాడిన కాని కూడు లేదు ఆహా తల్లి ఎంత గొప్పవాడు కావాల్సి వచ్చాడమ్మా ఏ ఆడదైనా ఒకళ్ళో ఏం కోరుకుంటుంది తనకు అన్నం పెట్టేవాడు కావాలంటుంది ఈయన నీకన్నం పెట్టడం కాదమ్మా బ్రహ్మకపాలం చేత్తో బచ్చుకుని ఇంటింటి ముందు నిలబడి భవతి భిక్షాందేహి అంటుంటాడు అంతటి మహాజ్ఞాని తను అడిగి తెచ్చుకుంటే తప్ప తనకే అన్నం లేడు ఈయన దొరికాడు అమ్మా నీకు భర్తగా తరలాక్షిపండుదమంతుడందమాడివేడిన కాని కూడు లేదు చిన్నారి వయసున చిన్నవాడందమా ఎన్నటి వాడకో ఎరుగరాదు పోని ఏదో చిన్నపిల్లాడు చక్క చాలా అందంగా ఉంటాడు ఏదో పెళ్లి నాలుగు చోట్ల భిక్ష తెస్తే తెచ్చాడు కానీ అబ్బాయి ఏమందాం ఏమందాం అందామా అంటే అసలు వయసు తెలుసుకోవడానికి ఎప్పుడు పుట్టాడో తెలుసున్న వాడు ఎవరున్నాడమ్మా దీని గురించి ఎంత చిత్రం జరుగుతుందో రేపు పార్వతీ కళ్యాణంలో చూద్దరు కానీ దృశ్య కావ్యంగా ఇక్కడ చూపిస్తాను దీని గురించి ఏమిటమ్మా వయసే తెలీదు తీరా పైకి చాలా బాగున్నాడు కదా అని కొంచెం చేసేసుకున్న తర్వాత నా వయసు ఇన్ని కోట్లు ఇన్ని లక్షలు ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఏం చేస్తావు చిన్నారి వయసున చిన్నివాడందమా ఎన్నటి వాడుకో ఎరుగరాదు ఆకార సంపద నతి మేటి అందమా ఆకారమెట్టిదో అరయరాదు అబ్బా చాలా బాగుంటారండి అని చెప్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఏదండి ఎక్కడ ఉంటారంటే గుళ్ళోకి తీసుకెళ్తే ఈ లింగమే చూడండి అంటారు ఏదో ఆకారం ఏది అసలు ఆకారం లేని వాడితో పెళ్ళి ఏమిటమ్మా నీకు కులగోత్రములు రెండు తెలియుత మందమా తల్లిదండ్రులెవ్వరు ధరణి లేరు ఆయన కులం ఏమిటో గోత్రం ఏమిటో కనుక్కుందాం అంటే ఆయన తల్లి ఎవరో తండ్రి ఎవరో ఎవరికి తెలియదు తిరుప రొంటి గాడు దేవుందు చూడడే మయమందుక పటమంత్రములను మగువ నిన్ను నెట్లు మరగించుకున్నాడు కాని తగిన వాడు కాడు కాడు బహుశా తల్లి నిన్ను ఏదో మాయో మంత్రమో వేసేసి నిన్ను చిక్కించేసుకుందావు నీతో తపస్సు చేయించేస్తున్నాడు నిజంగా పిచ్చి తల్లి నిన్ను శంకరుడు గభాలన ప్రత్యక్షం అయిపోయి ఎత్తు ఉపయోగంటే ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతావమ్మా ఇది ఏం తపస్సు ఆపేసేయన్నాడు పోనీ లేవయా ఆయనకి లేకపోతే ఏమిటి మా నాన్నగారికి బోల్డ్ ఉన్నాయి అందుకని మా నాన్నగారు ఇచ్చి నువ్వు పుచ్చుకుంటాడులే అంటావేమో ఆయన బుద్ధి ఎటువంటిదో తెలిసా ఒక లిస్తే పుచ్చుకోడు ఆయనకున్నవే వాడుకుంటాడు ఆయనకున్నవి ఏమిటో తెలుసా తల్లి నేను చెప్తాను విను చీనంబరంబులు చెలువప్ప గట్టడు మద సింధురేంద్ర చర్మంబు గాని ఇరుగోనండి మా ఆయనను ఎవరికన్నా పరిచయం చేద్దామని అండి రండి వెడదాం చక్కగా నువ్వు పట్టుబట్ట కట్టుకుని వడ్డానం పెట్టుకుని చక్క ఒంటి నిండా ఆభరణాలు వేసుకుంటే గభాలను గూట్లోంచి తీసో పుర్రెల మాలో ఓటు వేసుకుని రక్తం ఓడిపోతున్న ఏనుగు చర్మం ఓటి కట్టుకుని మోకాళ్ళ వరకు వచ్చేస్తాడు ఆయన నీకు కావాలి రత్న కంకణములు రమణమై తొడగడు పనిలోక రాకం పనిలోక రాజ కంకణము కాని ఇంత జ్యువెలరీ బాక్స్ అక్కడ పెట్టి ఇదిగో రత్న కంకణాలు చాలా ఉన్నాయి ఓ బ్రాస్లెట్ పెట్టుకోండి ఓ కంకణం వేసుకోండి అంటే ఎందుకు నాకు ఉన్నాయని గభాలలో పెట్టి తీస్తాడు బుస్ బుస్ అని లేస్తాయి రకరకాల సైజుల పాలు అందులో పెద్దదాన్ని తీసి ఇలా మెళ్ళో వేసుకుంటాడు ఇంకోటి తీసి ఇలా కింద నుంచి వేసుకుంటాడు ఇంకో దాన్ని ఇలా బోర్లా వేసుకుంటాడు ఇంకోటి ఇలా తిరిగి ఇలా నుంచి ఉంటుంది పడగవిప్పి కాళ్ళకి పెట్టుకుంటాడు చేతులకు పెట్టుకుంటాడు మో చేతులకు పెట్టుకుంటాడు వీలైతే కొప్పు కూడా చుట్టుకుంటాడు చుట్టుకుని నీ వెంట బయలుదేరుతాడు ఇక చూడు ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఎవరింటికి వెళితే ఎవరు రానిస్తారు తలుపు తీసి మా అక్కడే ఉండండి మేమే బయటకు వస్తా ఉంటారు నీకెందుకమ్మా చందన గంధం భుజానడై పోయడు మద పంచ బాణ భస్మంబు కాని అయ్యో భర్త కదా చక్కగా సంతోషంగా ఏదో కాస్త చందనం రాద్దాం ఆయన ఒళ్ళు సువాసన వస్తుంది అనుకుని నువ్వు గంధం బట్టికి వెళ్ళి రాస్తానంటే అబ్బే బిబ్బే బిబ్బే ఇవేం నాకు వద్దని మన్మధుడిని కాల్ చేసిన బూదోటి డబ్బాలో పెట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు అష్టమానం తాంబూలం వేసుకునే అలవాటు ఉన్నవాడు తాముల పాకులు అక్కలు పెట్టులో పెట్టుకు వెళ్ళిపోతున్నట్టు అందుకని అది ఆ బూది తీసి అందరూ చక్క సువాసనతో పౌడర్ రాసుకుంటే మన్మధుడిని కాల్ చేసిన డబ్బా తీసి ఇలా ఇలా వేసుకుని ఒళ్ళంతా రాసేసుకుంటాడు ఆ బూడిద ఒంటి నిండా యువనల్ల డలకుల లోకాని పోనులేండి ఏమండి ఎక్కడ మన కాపురం ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఫ్లాట్ అంటే మనకి ఫ్లాట్లు ఎందుకో ఎవరు రాంచోట మనం అంటాడు రుద్రభూమికి వెళ్ళిపోతాను రమ్మంటాడు పువ్వుల దండలు భోగి రముడు విలయింత రేలి విలయింత లేని రే వెలుగు కాని ఓ పుష్పహారం ఇచ్చి వేసుకోండి స్వామి అన్ను ఇలా సిగ్గుపడుతూ పట్టుకెళ్తే నాకు ఎందుకు అవన్నీ అని చందబింబాన్ని ఓ ర్యాక్ ఒకటి తీసి ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకుంటాడు ఏమిటో ఓ చెప్ప పిన్నెట్టుకున్నట్టు కాబట్టి ఓ సింహం నీకు వాహనం తల్లి నువ్వు ఓ సింహాన్ని అట్టుకొచ్చి రెండు పోని ఇద్దరం దీని మీద వెళ్ళిపోదాం గబగబా అంటే ఎందుకు నాకు ఉంది కదా ఎద్దు అంటాడు అది ఏ జిమిల్లిగా ఇలా 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 వస్తుందో ముసలెద్దు ఒకటి ఉంది ఆయన కదా ఎక్కుతాడు చిలువయ్యేమి చెప్పి గెయ్యడిని వెర్రి అనగనెప్పుడు శివుని వినవే చెప్పుమా 
ఇదేమిటి తల్లి ఎవడికైనా చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు వెర్రి ఏమిటి ఆ శివుణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి తన గురించి తాను ఎంత గొప్పగా ఇంటర్వ్యూస్ చేసుకున్నాడో చూడండి అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని ప్రకాశింప చేయడానికి తన పెళ్లి తాను పాడు చేసుకోవడానికి శంకరుళ్ళా చెప్పుకునేవాడు ఎక్కడుంటాడండి నిధిని లేని వాడ మోహనాకాండ తరుణి నిన్ను నేల తగిన వాడ నన్ను తగిలి నీవు నా వెంట జను దెమ్ము వనట కుంద నేల వన జనేత్ర నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేను యోగ్యుండి బ్రహ్మచారిని ఎంత బాగుందో చూసావా దా చిటికిలి వేరే ఎట్టుకు తీసుకుపోతానన్నాడు అంటే పార్వతీదేవి అంది అనుడు వినదగని మాటలు కొనకొని వీడాడలేని కూకటి వేగం బున బట్టి వనము వెడలగన నోపీడేచనులకంటయామతీచ్యం వీడి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు శంకర గురించి ఎవడి ధూర్త బ్రహ్మచారి మెడపట్టి తోసేతల బారైంది వీడి అంది గబగబా చెలికెత్తలందరూ వచ్చి తోసేయడానికని సిద్ధపడుతున్నారు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ అంటున్నాడు నన్ను పట్టుడు న్యాయంబుగా ఇప్పుడు నన్ను చిన్నగా చూడవద్దు నిన్నుడా వినుడైన బ్రహ్మ నన్ను పట్టగలేరు చిక్కబడునే నా బోటి నీ చేత నీ సందంబైన తలంపు ఓ విడువు ఓ చంద్రస్య లింకయ్యడి నన్ను పట్టుకుందాం నన్ను పట్టుకుందాం అని వస్తున్నారు కదా నారాయణుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నన్ను పట్టుకోలేరు పిచ్చాళ్ళారా ఆడపిల్లలు మీరు నన్ను పట్టుకుంటారా ఏది పట్టుకోండి చూద్దామని పరిగెడుతున్నాడు పరిగెడుతుంటే మాటలు వేయునే మాటలు వేయునేమిటికి మహిళ వినుండు చెప్పదన్ పాటల గంధి నాకు దగు భామిని కేతగుదున్ వరింప ఇచ్చోటని పెండ్లి ఆడదను సుందరి ఏరతి వాససేయును వాతము గాగ నారతుల వారకతే చెదన్ అంచుపల్ కెదన్ అంచుపల్ కగన్ ఏమిటో మీరు నన్ను పట్టుకుంటాను పట్టుకుంటాను అంటున్నారు కదా నాకు తగిన పిల్ల ఈ పిల్లే ఎవరడ్డొస్తారో చూస్తాను ఇప్పుడే ఈ పిల్లని పట్టుకుని పీటల మీద కూర్చోబెట్టి తాలి కట్టేసి నా దాన్ని చేసేసుకుంటాను మీరు నన్ను పట్టుకుని నన్ను తోసేయడం కాదు పెళ్లి ఆపండి చూస్తాను ఎలా ఆపుతారు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసేసుకుంటున్నాను సిద్ధపడండి అన్నాడు పార్వతీదేవి గభాలను పైకి లేచి వీడెవడో ఇంత దూర్తతనంగా ఉన్నాడనుకుని వీడట బ్రహ్మచారి అట వీనుల దట్టగరాని మాటలే యాడుచునున్నవాడు మదనంధుడు వీడు నమ శివాది ఉండాడగవద్దు దేని కపటాత్తు నిచ్చట నుండ నీక పండ్లుడగ వేసి ద్రుబ్బుడని ఉగ్గత బలికి దకాంతలందరూ వీడిని మామూలుగా విడిచిపెట్ట దిందాక బెడబట్టి తోసేయమన్నాను వీడు నమ శివాయ అంటలేడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నాడు షోని తిరుగుతున్నాడు వీడిని కర్రలు పట్టుకొచ్చి వీడి పళ్ళు ఊడిపోయేటట్టు కొట్టేసి వీడిని అవతలకి తోసేవతల బారైనది అనేటప్పటికీ వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద కర్రలు పట్టుకొచ్చారు ఈ కర్రలని ఆయన మీదకి విసురుతున్నారు విసురుతుంటే ఒక్కసారి శంకరుడు పైనొప్ప బెట్టిన భద్రదంతా వాళ్ళ తోలుతో మొలకులి తోలుతోడ కమనీయమైనట్టి కందు కంఠముతోడ బొలుపార నెరపూత భూతితోడ ఘనత రంబ గుణాగ కంకణంబులతోడ తన రారు చూలా యుధంబుతోడ బటుజ బటు జటావళిలోని బాలచంద్రుని తోడ దయతోడ నభయ హస్తంబుతోడ లీలన లీలనంది నెక్కి లే నవ్వుదులు కాడ బలతిక భయ వియ్య పల్లవించి భక్త బాంధవుండు భౌడు ప్రత్యక్షమై శైల రాజు పుత్రి మురళ నిలిచే ఒక్కసారి ఆ ఏనుగు చర్మం కట్టుకున్నవాడై మహానుభావుడు అలా ఉంటాడు కానండి పైకి ఏనుగు చర్మంతో అలా ఉంటాడని మనం అనుకుంటాం గాని అసలు ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని చూస్తే ఋషిపత్నులు మోహించారు అంతటి అందగాడైన ఆ జటాజూటంతో చంద్రరేఖంతో మూడో కంటితో మెడలో వేసుకున్న నాగాభరణాలతో రుద్రాక్షమాలతో దివ్యమైనటువంటి సుగంధంతో వృషభావాహనం మీద కూర్చున్నటువంటి వాడై జటాజూటమునందు గంగతో ఒక్కసారి పార్వతీదేవికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు పొంగిపోయి తల్లి ఆయన పాదముల మీద పడి నమస్కరించిందమ్మయ్యా నా తపస్సు ఫలించింది అనుకుందమ్మవారు తను వలచు శివుడు ముందట తనకం ప్రత్యక్షమైన తద్దయు వెక్కన్ తను మధ్య చూచుచుండను తనువున పులకంకరములు తడుకొత్తంగన్ ఒంటి మీద ఉండేటటువంటి ఆ పులకాంకురములు కలుగుతుండగా ఆనందంతో తన్మయురాలైపోయి శంకరుణ్ణి చూస్తూ అలా నిలబడింది కర్రకులు మోహన బం కర్రకులు మోహ బంధములు కాముశరంబులు పుట్టి నీళ్లు పుట్టి నీళ్లు కిన్నెరులు వెదండలందములు నీరజలోచన చూపు చందముల్ కామని చూ కామిని చూపు చూపులకు కాక కలంగి శివుండు పంధుడై కాముని తొల్లి గెలిచిన మగంటమి ఎల్లత లంగ లోతల లోలతన్ కామిని చూచుచుండె మరి కామిని ఉన్మదనాస్త్రపాతయై కామ విరోధి చూపులకు గాక తలంక మనక్కలంకయై ఇది రహస్యం 
మన్మధుడు చేతిలో చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటే శంకరుడు లొంగలేదు ఇంత శంకరుడు ప్రత్యక్షమైతే అమ్మవారు తన అంతఃసౌందర్యంతో శంకరుణ్ణి గెలుచుకుని శివకామ సుందరి అయింది అందుకే మన్మధుడి చేతిలో చెరుకు విల్లు అమ్మవారి చేతిలోకి వస్తే మనని శివుణ్ణి దగ్గర శివుడి దగ్గరికి చేర్చేస్తుంది శివుడికి రాజ్ఞి మనకి మాత ఆయన ఒక్కడికి ఆమె శివకామ సుందరి మనందరికీ జగదంబ కాబట్టి ఇప్పుడు మన్మధుడు చెయ్యలేని పని ఆవిడ అంతఃసౌందర్యంతో తపస్సుతో నిలబడి ఈ అందంతో శంకరుణ్ణి వశురాల్ని చేసుకుంది వశ వశుణ్ణి చేసుకుంది చేసుకుంటే మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడు పొంగిపోయి అయ్యయ్యో ఓ వామేక్షణ ఓ కురంగనయన ఓ కాంత నీ ఇష్టమై నీవానందును మేలు కొంటివి సతీ నీవాడ నేనైతి ఇచ్చో వద్దింకను నందికెక్కి గడకం శోభిల్లగా ప్రీతితో రావే పోదము వెండి కొండకు మనోరాగంబుతో కన్యక అయ్యో పార్వతీ నా గురించి ఇంత తపస్సు చేశావా నీ అంత సౌందర్యాన్ని లోకానికి ప్రకాశింప చేయడానికి ఇలా ప్రవర్తించాను నేను నీ వాడను పార్వతి మనం రెండెప్పుడూ లేదు మన ఇద్దరం కలిసే ఉంటాం కాబట్టి రా నంది వాహనాన్ని అధిగ్రహించు బయలుదేరి మన ఇద్దరం చక్కగా కైలాసానికి వెళ్ళిపోదాం అంటే పార్వతీదేవి అంది మహానుభావా నువ్వు ఎంతటి గొప్పవాడవో నాకు తెలుసు వేద పురాణ శాస్త్రములు విస్తుతి నిన్ను చేయలేవు బ్రహ్మాదులు కానలేరు సనకాదులు కానగలేరు నిజరేంద్రాదులు కానగలేరు ధనదాదులు కానగలేరు లక్ష్మీనాథులకైన నీదు మహిమాతి చయంబు తలంప శక్యమే ఇంతటి మహానుభావుడివి లక్ నారాయణుడు అంతటి వాడు బ్రహ్మ అంతటి వాడు దిక్పాలకులంతటి వాడు నిన్ను స్తోత్రం చేయలేరు నేను ఎంతటి దాన్ని కానీ శంకర నాదొక్క కోరిక నా కోరిక మాత్రం కాదనకుండా మన్నించాలి నేను సతీదేవిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నా పాణిగ్రహణం చేసినప్పుడు ఒక చిన్న వెలితి జరిగింది మనం నవగ్రహారాధనతో కూడినటువంటి రీతిలో దిక్పాలకురను ఈ భూమండలాన్నంతటినీ కూడా ప్రారంభం నుంచి మహాసంకల్పంతో కూడినటువంటి విధానంతో ఆనాడు కళ్యాణం మనం చేసుకోలేదు చేసుకోకపోయినందుకు నేను సతీదేవిగా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాను ఆనాడు నువ్వు మా వారి దగ్గరికి వచ్చి కన్యను అపేక్షించలేదు ఈ పిల్లవాడికి తగినటువంటి కన్య ఎక్కడుంది అని నువ్వు నీ అంత నువ్వుగా అడగలేదు దక్షుడే వచ్చి పిల్లనిచ్చాడు ఈ జన్మలో అలా కాకూడదు ఈ అవతారంలో నువ్వే పెద్ద మనుషుల్ని పంపాలి కన్యావరణం అంటారు కదండి పెద్ద మనుషుల్ని పంపాలి లోకంలో ఎవరు పెద్ద మనుషులు సప్తర్షులు పెద్ద మనుషులు కాబట్టి నువ్వు పెద్ద మనుషుల్ని మా నాన్నగారి దగ్గరికి పంపి మీ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానని అడగాలి నన్ను కన్నందుకు మా నాన్నగారు పొంగిపోయి అలాగే మా అమ్మాయిని ఇస్తానని మాట ఇవ్వాలి నువ్వు నీ పరివారాన్ని అంతటి తీసుకుని ఆడపిల్లవాడి ఇంటికి రావాలి ఇదేమిటి పెళ్లి ఏమిటి మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి రావడం ఏమిటి అల్లర్లన్నీ నేను పడడం అనకూడదు కన్యాదాత గారి స్వగృహంబనకు విచ్చేసి అక్కడ జరిగేటటువంటి ఆ వివాహ క్రతువులో నన్ను నీ దానిగా స్వీకరించి మా తండ్రి అయినటువంటి హిమవంతుడు వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చందన తాంబు వారి సత్కారములు చేసి పొంగిపోతే కన్యాదానం చేసినటువంటి ఫలితం మా నాన్నగారికి పూర్ణంగా కలగాలి ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో అలా నీ పరివారంతో నువ్వు బయలుదేరి మా నాన్నగారి ఇంటికి పెళ్లికి రావాలి అలా వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ రెండు మూడు రోజులుండి తర్వాత నన్ను తీసుకుని నువ్వు మళ్ళీ కైలాసానికి అత్తవారింటికి తీసుకెళ్లాలి శంకర ఈ జన్మలో నాకు అలా పెళ్లి చేస్తానని మాటిస్తావా అని అడిగింది ఇది అమ్మవారి కోరిక అందుకే పార్వతీ కళ్యాణం ఇంత రంగరంగ వైభవంగా చేయడానికి కారణం ఇదే ఆనాడు తల్లి ఎలా కోరుకుందో శంకరుణ్ణి మనం గణపతి దేవాలయం దగ్గర నుంచి సప్తర్షులతో సప్తర్షుల భార్యలతో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు సరస్వతితో విష్ణు లక్ష్మిలతో వీళ్ళందరూ అంటారు మనతో పాటు వీళ్ళందరూ మంత్రాలు చదువుతుంటే జన్మకి సార్థకత అనేది తల్లి పొంగిపోతుందంతే మనం నడుస్తున్నది ఆ కళ్యాణంలోనే కదా సౌభాగ్యవంతులందరూ కూడా సౌభాగ్యవంతులందరూ పరిమళ ద్రవ్యాలు జల్లుతుంటే పేలాలు జల్లుతుంటే పిండి వంటలు వండి ఇస్తారు కొంతమంది సువాసనలకి మినప సున్నులు ఆ తర్వాత చక్క చక్కటి ఆ పేర్లు మర్చిపోతుంటాను నేను ఆ జిలేబీలు కాజాలు ఆ చుట్టాలు అవన్నీ పళ్ళాల్లో పెట్టిస్తారు చక్కగా మీరు ఆ పిండి వంటలు పట్టుకుని పెడతారు 
ఆడపిల్లలకి మంచి భర్త రావాలని చక్కగా ఉంటే పట్టుకుంగా జాకెట్ లేకపోతే నిండుమైనా పర్వాలేదు అది ఏదో వేసుకుంటారా ఇలా ప్యాంటు పైన లాంటివి మాత్రం కాకుండా చక్క సంప్రదాయమైన దుస్తుల్లో కన్యకామణులు ఎవరొస్తారో ఆ ఆడపిల్లలందరినీ పరమ గౌరవంగా ఊరేగింపుకి అగ్రభాగాన పెడతారు సువాసినులతో పాటు వాళ్ళకి జన్మ జన్మలకి మంచి భర్త మంచి పిల్లలు వచ్చేటట్టు కలిగేటట్టు అలా మనం పార్వతీదేవి ఆనాడు కోరినట్టుగా పార్వతీ కళ్యాణానికి వస్తాం వచ్చినప్పుడే మామూలుగా ఉండే ఇంత మందితో వస్తున్నప్పుడు మన అదృష్టం స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు బయలుగా వస్తున్నారు ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నా వారు ముందు భాగంలో వారు నడుస్తారు ఏంత పెద్ద ఉత్సవంలో స్వామి నామాలు చెప్పుకుంటూ సరస్వతీదేవి వెనకాతల కొంతమంది లక్ష్మీదేవి వెనకాతల కొంతమంది సప్తర్షుల వెనకాతల కొంతమంది బ్రహ్మగారి వెనకాతల కొంతమంది ఇలా బయలుదేరి వస్తాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనందరికీ అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగడం కోసం ఇక్కడ వసంతం కలిపి చక్కగా రుత్విక్వర్యులు వచ్చి మనందరి మీద వసంతం చల్లుతారు ఆ వసంతం ఒంటి మీద పడితే ఎన్ని కోట్ల జన్మలకి అన్యోన్య దాంపత్యం కలుగుతుంది ఆ వసంతం చల్లుతారు అందరి మీద మధుపర్కం ఇస్తారు మగపెళ్లి వాడిగా శంకరుడితో వచ్చాం కదండి మనం ఇక్కడ హిమవంతుడు గోపాలకృష్ణ గారు ఉంటారు ఆయన మనందరికీ చక్కగా పానకాలు కల్పించి తీయటి పానకాలు ఇప్పించాలి అందుకని ఎన్ని రోజులు పానకాలు ఇప్పించే పూచి అయింది అందరికి పానకం ఇస్తారు చక్క మనందరం పానకం తాగి శంకరుడు లోపలికి వస్తుంటే అమ్మవారు చూసి ఆనాడు హిమవంతుడు చేశాడు ఈనాడు కాకినాడ పట్టణం చేసింది నాకు ఈ కళ్యాణం ఇంత భక్తితో చేశారు వీళ్ళందరినీ కొన్ని కోట్ల జన్మలు నేను ధరిస్తాను అని పొంగిపోయి అమ్మమన్న అనుగ్రహించాలి కనుక అటువంటి రీతిలో మనందరం బయలుదేరి వస్తాం ఆదివారం నాడు శనివారం నాడు ఉదయం అమ్మని పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తాం అమ్మవారికి నలుగు పెడతారు అమ్మవారికి ఒంటికి నలుగు పెట్టి చక్కగా తల మీద నూనె పెట్టి అమ్మవారికి శ్రీ సూక్తంతో చక్కగా అభిషేకం చేసి లఘువుగా అమ్మవారికి పట్టుబట్ట కట్టి బుగ్గన చుక్క పెట్టి పెళ్లి కూతురుగా కూర్చోబెడతారు మన అందరం ఇక్కడ పసుపు కొమ్మను దంపుతాం అక్కడేమో అమ్మవారు పెళ్లి కూతురుగా ఉంటే పార్వతీదేవి పెళ్లి కూతురుగా ఉండగా పెళ్లి పసుపు కొమ్మలు దంపడం అంటే ఎన్ని జన్మల భాగ్యం ఉండదు శనివారం నాడు పదహారు అంటే అమ్మవారికి ప్రీతి కాబట్టి పదహారు రోజులు వేస్తారు వేసి పసుపు కొమ్ములు దంపిస్తారు ఇది దంపుతున్నంత సేపు అద్భుతమైనటువంటి పాట వేస్తారు ఆ శుభప్రదంగా రోడ్లో ఎలా దంచాలో ఆ పాట వినపడుతూ ఉండగా మీరు అందరూ దంపుతారు దంచిన తరువాత లోపల కైలాస గౌరి నోము జరుగుతుంది సువాసినులు అందరికీ పసుపు కుంకం ఇచ్చి పంపిస్తారు అంత వైభవోపేతంగా మనం పార్వతీ కళ్యాణాన్ని చేసుకుంటాం చేసుకుని మన అందరం తరించిపోతాం దానికి పురుషార్థంగా మీ అందరూ సమర్పించినది ఏది ఉన్నదో దాన్ని ఇప్పుడు లెక్కింపు కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది మీరు ఉండి చూద్దాం సరదాగా అనుకున్న వాళ్ళు కాసేపు ఉండి చూడండి దాన్ని కలి తోసుకుని డబ్బుల మీద పడిపోకండి కాస్త దూరం నుంచి చూడండి ఇప్పుడు గోపాలకృష్ణ గారు తన యొక్క బృందంతో ఆ హుండీలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి మంగళ నేను ఉపన్యాసానికి మంగళం చెప్పేసిన తర్వాత అక్కడ పోయిస్తారు పోయించిన తర్వాత ఇందాక నేను ఎవరి పేర్లు చెప్పానో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి లెక్క ప్రారంభం చేయండి